உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் திராவிடத்தை நீங்கள் உங்கள் போன்ற இளைஞர்கள் வந்தா ஒளிந்து விடும் எங்களுக்கு உண்மையிலேயே பயமா இருக்கு நாங்களாம் பேசன்ஸ் உங்க கூட வந்து தகராறு பண்ண முடியாது கருத்தில் ரீதியாக மோத முடியாது நீங்க பேசுற கருத்துக்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாது ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் ஊட்டமே வராத ஒரு நிகழ்வுக்கு நீங்கள் வந்து ஏன் தடையை போடணும் நாற்பது பேர் வந்தாங்க முப்பது பேர் வந்தாங்கன்னா சில திராவிட இயக்க சொல்றாங்கல்ல இந்த நாற்பது முப்பது தமிழ் தேசியவாதிக்கே இந்த நடுங்க நடுங்கிறேன் நான் ஒரு ஆயிரக்கணக்கோ இல்லை ரெண்டாயிரம் கணக்கோ லட்சக்கணக்கான தமிழ் தேசியவாதிகள் கூட்டணி என்ன ஆகும் இது நாங்கள் விடுறதா இல்லையே திராவிட உழைப்பு மாநாடு தமிழகத்தில் நடக்கதான் போகிறது திமுக ஆட்சியில் அது நடக்கதான் போகிறது நான் வந்து ஒரு இந்திய குடிமகன் ஒரு தமிழ் மகன் நான் பேசுவதால் என்ன பாதிப்பு வந்து அப்படியே பாதிப்பு வந்தா நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் தானே பாதிப்பை பத்தி நீங்க பேசணும் இல்ல இல்ல இவன் பேசினா பாதிப்பு வந்துடும் அதனால நிப்பாற்றி அப்படின்னா உங்களுக்கும் வெள்ளையர்களுடைய அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை கொண்ட ஆட்சிக்கும் என்ன வேறுபாடு சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு இங்க நடக்குது திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு ஏன் நடக்கக்கூடாது இல்ல சனாதன ஆதரவாளரா நீங்க இல்லையா அதுக்காக அந்த இங்க ஆர் எஸ் எஸ் மாநாடு நடந்துச்சா இல்லையா பரேடு நடந்து பரேடு நடந்துச்சு இல்ல அனுமதி கொடுத்துச்சா இல்லையா அரசு சரி அரசு கொடுத்துச்சா இல்லையா இப்ப அவங்க அரசு வந்து ஆரசுக்கு ஆதரவா இங்க கருத்துரிமைக்கு தான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கேன் ட்விஸ்ட் பண்ண கூடாது எமர்ஜென்சி பீரியட்ல செய்யாத ஒரு வேலைய இந்த திராவிட அரசு செய்யுதுன்னா எவ்வளவு பெரிய பாசிச சக்தி இந்த திராவிடம் புரிஞ்சுக்கும் தமிழர் நலன் சார்ந்து நடக்கக்கூடிய கூட்டத்துக்கு நீங்க எதிராக நிற்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் தமிழரான்னு கேட்கிறேன் பதில் சொல்லட்டும் அவரு அவர் தமிழர் தான் அவர் தானே சொல்லி நீங்க நீங்க ஸ்டாலினா நீங்க தான் முக ஸ்டாலினா நீங்க ஏன் பதில் சொல்றீங்க அவர் சொல்லட்டும் எட்டரை கோடி தமிழர்களின் தலைவங்க அவர் சொல்லட்டுங்க அவர் சொல்லட்டும் நடிக்குதுன்னு <laughs> அவர் இங்க பண்ணும்போது அவங்க அரசு நடத்துறாங்க பாஜக நடத்துறாங்க உனக்கும் அவனுக்கு என்ன வேறுபாடு அதை சொல்லு அவன் காவி சங்கி நீ கருப்பு சங்கி என்னடா வித்தியாசம் ராஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை தான் கருணாநிதி குடும்பத்துக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறோம் ராஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு எல்லாம் ஓட ஓட விரட்டினாங்க இப்ப அதே தானே நடக்கும் மக்களுக்கு எதிரான எச்சரிக்கை மாதிரி சொல்றீங்க நீங்க இது கணிப்பு ஜோசியம் ஜோசியம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் தமிழ் தேசிய சிந்தனையாளர் திரு பாரிசாலன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பாரி வணக்கம் திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்துறதா எங்கிட்ட பேட்டியும் கொடுத்துருந்தீங்க நானுமே பார்த்தேன் அதே போல கவரேஜுக்கு வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க அந்த நேரத்தில் நம்மளுமே வர முடியாத சூழ்நிலை ஆனால் அந்த மாநாடு நடக்காமலே போயிட்டு காலையில் போறீங்க மண்டபமே இழுத்து பூட்டப்பட்டு காவல்துறையினர் நிரப்பப்பட்டிருந்தாங்க நீங்க வாதம் பண்ணது எல்லாம் உலக தமிழர்கள் எல்லாரும் பார்த்தாங்க இங்குள்ள தமிழர்களும் நிறைய விமர்சனங்களும் வைத்திருந்தார்கள் திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு நடத்தக்கூடாது அதனால இங்கே பதற்றம் ஏற்படும் சமூக பதற்றம் ஏற்படும் அப்படின்லாம் சொல்லி தாப்பேத்தி காமைப்பிலருந்து அதுக்கு வந்து தடை கோரியிருந்தாங்க போலீஸ் அதுக்கு நீங்கள் வந்து கூட்டம் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன நடந்தது அனுமதி கேட்டிருந்தீங்களா நான் அந்த சமயத்தில் கூட கேட்டேன் அதுக்கெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க அப்படின்னெல்லாம் சொன்னீங்க அனுமதி கேட்டு ஆனால் வந்து நாங்கள் நடத்துகிறோம் இப்படி எங்களை தடுத்துட்டாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அனுமதி கொடுத்தாங்களா முதல்ல போலீஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்போது மாநாடு வந்து நடந்திருந்தால் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குமோ அதை திராவிட தரப்பு நடத்த விடாமல் அதை விட ஒரு படி மேலான தாக்கத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் சொந்த செலவில் சூனியம் வைத்து கொண்டு தான் தலையிலே தானே மண்ணை வாரி போட்டுக்கொண்ட அந்த திராவிட நண்பர்களுக்கு எனது கனிவான நன்றிகள் இங்கே நான் பதிவு செய்கிறேன் யார் அந்த திராவிட நண்பர்கள் யார் தந்தை தந்தை பெரியார் திராவிட அவங்க நான் அதுக்கு யார் யாரெல்லாம் பின் நின்று செயல்பட்டாங்களோ யார் யாரெல்லாம் உறுதுணையாக நின்னார்களோ யாரெல்லாம் அவர்களை பயன்படுத்தி நிறுத்தினார்களோ 
அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு நன்றி உங்களை உங்களை வந்து அந்த அப்படி ஒரு கூட்டத்தை நடத்த விடாம ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கூட்டமே வேலை செஞ்சுங்களா இப்படி அதான் நான் என்ன சொல்றேன் தாப்பேத்திக்காவில் ஒருத்தர் வந்து நிகழ்ந்த விஷயங்களை வச்சு நம்ம பார்க்கணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அறிக்கை வந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்பியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துங்க பாருங்களேன் உங்களுக்கு வந்து காவல்துறை வந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்லி ரிப்போர்ட் அடிச்சிருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கேன் அது வந்து கரெக்டான அவங்க நமக்கு கொடுத்த டாக்குமெண்ட் அதை நீங்கள் பாருங்க அந்த ஆர்டர் காப்பி நீங்களே பாருங்க இல்லை மொதல் வரி என்ன போட்டிருக்கு நீங்க பாக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறது திராவிடத்துக்கு எதிராக அதுக்கு முன்னாடி நாங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸே படிங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸே படிங்க கடந்த இருபத்தைந்து எட்டு அதாவது இந்த மாநாட்டுக்கு முன்னாடி டி பன்னெண்டு பூந்தமல்லி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட வைத்தி தோட்டத்தில் உள்ள ராணி கல்யாண மண்டபத்தில் தமிழர் குடிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு இருபத்தி ஏழு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் தேதி பத்து மணி அளவில் உள்ளரங்கில் நடத்த அனுமதி கோரி இருந்தீர்கள் இது போலீஸ் கொடுத்துருக்கிற ரிப்போர்ட்டு ஆமாம் ஸோ நீங்கள் அனுமதி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இப்போ இங்கே இப்போ தான் இங்கே சட்ட ரீதியாக நம்ம பேசணும் ஒன்று வந்து பின்னாடி திராவிட ஒன்று போட்டிருக்கு அதையும் படிச்சிருந்தேன் ஆ அது அது நம்ம போட்டிருக்கு நம்ம ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது யார் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து நிப்பாட்டுறாங்கிறது அதையும் வேணா படிச்சிருங்க திராவிடத்திற்கு எதிராக உள்ளரங்கில் கூட்டம் நடத்தினால் திராவிட மக்களிடையே எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தி சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை இந்த அரங்கில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் தங்களது கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட விவரம் இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது எதிர்பார்த்தீங்களோ அதுக்கு ஒரு விளக்கமும் காவல்துறை தெளிவா கொடுத்திருக்கு இப்ப தான் நம்ம சட்ட ரீதியா நம்ம இதை பேசணும் ஒண்ணு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல இதுவரையும் உள்ளரங்கு கூட்டத்திற்கு காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு இன்றளவும் நடைமுறையில இல்லை அனுமதி நீங்க கேட்கணும் அவசியம் இல்லை அனுமதி அவங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் திருமண நிகழ்வு நடத்துறீங்க இல்லை உங்கள் ஊராறுகள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிகழ்வு நடத்துறீங்க காது குத்தோ வளைகாப்போ இது எல்லாமே எதில் நடத்துறீங்க உள்ளரங்களாக நடத்துறீங்களா இப்போ இந்த உள்ளரங்களை நடத்தக்கூடிய எந்த வித நிகழ்வுக்கும் எந்த வித நிகழ்வுக்கும் நீங்கள் காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி ஆனால் உள்ளரங்கில் நீங்கள் ஒரு நிகழ்வு நடத்துறீங்க அந்த நிகழ்வினால் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வரும் இல்லை அந்த நிகழ்வு நடத்துவதால் கலவரம் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா காவல்துறை அதற்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அதை கடந்து இல்லை இல்லை இதை வந்து அவ்வளோலாம் இஷ்யூ ஆகாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது கண்டுக்க மாட்டாங்க இல்லை இஷ்யூ ஆகும் அப்படின்னா காவல்துறை பாதுகாப்பு கொடுக்கும் நம்மளால பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு இஷ்யூ ஆகும் அப்படின்னா தடை போடுவாங்க அதுதான் நடந்திருக்கு இருங்க அப்போ நம்மளால பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு இஷ்யூ ஆகும் அப்படின்னா அது தமிழ் தேசியத்தோட வெற்றி தானே இப்ப பெருந்தரலாக மக்கள் வந்து அங்க காவல்துறையால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மக்கள் ஒன்று கூட நடக்குங்கிற பட்சத்துல தானே காவல்துறை எங்களுக்கு அனுமதி மறுத்திருக்க முடியும் அப்ப பெரும் கூட்டம் வந்திருக்க வேண்டும் இல்லவா அப்ப இதனாச்சும் ஒத்துக்கணும் இல்ல இருங்க நடந்தால் தான் பிரச்சனை என்ன கேக்குறேன் அப்ப நடந்தால் யாரு சமூக விரோத செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவார் அது இருதரப்பு மோதல் எல்லாம் ஆய்வு பண்றதா போலீஸ் நடத்துவது ஒரு மாநாடு அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசுபவர்கள் எல்லாம் அரசியலில் கருத்துக்களை முன்வைக்கக்கூடியவர்கள் அதுல இன்னும் பேசுறவங்களா தமிழ் ஆய்வாளர்கள் சிலர் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் காலங்காலமாக தமிழ் தேசிய அரசியல்ல பேசி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இவர்கள் யாரும் குற்ற பின்னணி கொண்டவர்களோ இல்ல இவர்கள் வந்து கலவரத்தை தூண்டுபவர்களோ கிடையாது நீங்க வேணா பாத்துக்கோங்க அவங்க மேல எந்த மாதிரியான அந்த மாதிரி வழக்குகள் எல்லாம் இல்ல இப்ப இவர்களெல்லாம் வந்து இங்க பேச போகிறார்கள் இரண்டாவது அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி அப்படின்லாம் கிடையாது மாறாக இருக்கக்கூடிய பல தமிழ் குடிகளை சார்ந்தவர்களும் தமிழ் குடி ஒற்றுமையை நோக்கி பேசுபவர்கள் தான் அந்த கருத்தை கொண்டவர்கள் தான் இதுவும் காவல்துறைக்கு தெளிவாகவே தெரியும் பல சமூகங்கள் ஒருங்கிணைஞ்சு நடத்துங்கிறதும் இது தெரியுது இப்ப கேள்வி என்னன்னா பெருந்தலாக மக்கள் வந்தாங்க அப்படிங்கறத ஒப்புக்கொண்டு அதனால பிரச்சனை வரும்ங்கிறதுனால காவல்துறை மறுத்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட நான் ஏத்துக்குவேன் இவங்க திராவிட தரப்பு எல்லாம் எங்க வந்து புலம்புறதுனா அங்க யாருமே வரல கூட்டமே வரல அதான் சொல்றாங்க கூட்டமே வரல அப்படிங்கிறாங்க கூட்டமே வராத ஒரு நிகழ்வுக்கு நீங்கள் வந்து ஏன் தடையப்படணும் அப்ப இவங்க இவங்க சொல்றதை வச்சு என்ன சொல்றேன் வெறும் நாற்பது பேர் வந்தாங்க முப்பது பேர் வந்தாங்கல்ல சில திராவிட இயக்க சொல்றாங்கல்ல அப்ப இந்த நாற்பது முப்பது தமிழ் தேசியவாதிக்கே நீ இந்த நடுங்கு நடுங்குறேன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கோ இல்ல ரெண்டாயிரம் கணக்கோ லட்சக்கணக்கான தமிழ் தேசியவாதிகள் கூட்டணி என்ன ஆக அதே காவல்துறை எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக நின்று நிகழ்வு நடத்ததான
திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போதே அது நடக்க தான் அங்கேயுமே நீங்க வந்து பாருங்க ஒரு முரண் இருக்குல்ல அவங்க திராவிட மாடல் அரசு நடத்துறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக நீங்க திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு எப்படி நடத்த விடுவாங்க லாஜிக்க நடத்த விட மாட்டாங்க அப்பனா கருத்து சுதந்திரம் எங்க கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லுங்க இல்ல கருத்து சுதந்திரம் எங்ககிட்ட கிடையாது உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நாங்கள் பயப்படுகிறோம் எங்களுடைய திராவிடத்தை நீங்கள் உங்கள் போன்ற இளைஞர்கள்லாம் வந்தா ஒளிந்து விடும் எங்களுக்கு உண்மையிலேயே பயமா இருக்கு நாங்களாம் பேசன்ஸ் உங்க உடல் வந்து தகராறு பண்ண முடியாது கருத்தில் ரீதியாக மோத முடியாது நீங்க பேசுற கருத்துக்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாதுங்கிறத ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் கருத்து தானே பேச போறோம் அங்க என்ன ஏதாவது வித்த கட்ட போறோம் இல்ல இது அப்ப இயல்பாவே என்ன பேச விடுங்க நீங்க என்ன பேச விடுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கத்தி கத்தி தொண்டை கட்டி கிடைக்குது கொஞ்சம் பேச விடுங்க அதாவது இங்க நாங்க அனுமதி கோரியிருந்தோம் இந்திய சட்டத்தின் அடிப்படையில் எங்க தரப்புல இருந்து நாங்க எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணல காவல்துறைக்கிட்ட அனுமதி சொல்லியாச்சு இங்க பாருங்க அது அனுமதின்னு கூட இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி கூட்டம் நடத்த போறோம் இந்த மண்டபத்தில் நடத்த போறோம் பாதுகாப்பு கொடுங்க முடிஞ்சது இதுதான் எங்க சைட்ல இருந்து இருக்க வச்ச ரிக்வஸ்ட் அதை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆரம்பத்தில் அடுத்து இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் வந்து அவர் சொல்றாரு அதனாலதான் காலையில தான் அவங்க அந்த இஷ்யூடு ஆர்டர் வந்து பாருங்க மாநாடு நடக்கிறது காலையில பத்து மணிக்கு இஷ்யூடு ஆர்டரோட டைமிங்க பாருங்க அதுலயே போட்டு கையெழுத்து போட்டு பாருங்க டைமிங் கூட எட்டு மணி காலையில பத்து மணிக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு மாநாட்டுக்கு காலங்காத்தால எட்டு மணிக்கு வந்துட்டு தடையை போடுறாரு அப்ப இதற்கு என்ன <laughs> 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 சேப்பாக்கம் தொகுதியில உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் போட்டி போடுறது போடுறேன்னு அறிவிப்பதற்கு முன்னால அந்த தொகுதியோடைய பிஜேபி கேண்டிடேட் யாரு குஷ்பு பேர் இருந்தது குஷ்பு இருந்ததா சொல்றாங்க குஷ்பு தான் அதை அறிவிச்சிருந்தாங்க குஷ்பு தான் அங்கே போட்டி போட போறதாக சொல்லப்பட்டிருந்தது இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த இடத்துல வந்து போட்டி போடுறாரு அப்படின்னா உதயநிதிக்கு நேர் எதிராக ஒரு வலுவான கேண்டிடேட் குஷ்பு வந்து பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு முகம் தெரிந்த கேண்டிடேட் தானே பாஜக இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்ல குஷ்பு அவர்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் அவங்க வந்து காங்கிரஸ்ல இருந்தாங்க அதில் கொஞ்சம் முகம் தெரியும் நடிகர் நடிகைங்கிறதுனால நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ குஷ்பு அவர்கள் போட்டிருந்தாங்கல்ல அவங்க ஒரு வலுவான கேண்டிடேட்டாக தான் இருந்தாங்க எதனால் குஷ்பு அவர்களை மாற்றிவிட்டு பேர் தெரியாத ஒரு கேண்டிடேட்டை போட்டாங்க சார் அதுக்கும் விடுதலை சிறுத்திக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்க ஒன்றும் இல்லை உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிர்த்து போட்டி போட்ட பாஜக கேண்டிடேட் யாரு பாஜக இல்ல பாமக தான் நின்னாங்க சரி ஓகே அங்க கேண்டிடேட் யாரு பாமக ஏன் குஷ்பு அவங்க விலகினாங்க குஷ்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து ஏன் குஷ்பு அவர்கள் விலகினார்கள் இப்ப பாமக கேண்டிடேட்டே இருக்குல்ல யாரு கசாலின்னு ஒருத்தர் நின்னாரு யாருக்கா தெரியும் அவர சரி அதுக்கும் விடுதலை அப்ப ஏன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் போட்டி போடுற இடத்துல பாஜக தனது ஒரு வலுவான கேண்டிடேட்ட போடாம ஒரு டம்மி கேண்டிடேட் அங்க போடணும் டம்மி கேண்டிடேட்னா அவர் பாமக எல்லாம் கூட அந்த அளவுக்கு தெரியப்படாத ஒரு நபர் தான் அதுக்கு திரும்ப எப்படி பொறுப்பேற்பாரு இதுக்கு கேள்வி கேட்கிறேன் திரும்ப அவ்வளவு அவர்கிட்ட இவர் சொல்றாங்கல்ல இவங்க எல்லாம் வந்து இங்க அவங்க எல்லாம் வந்து எதிர்க்கு எதிராக எதிராக நிக்கிறாங்கன்ட்டு அப்ப உதயநிதி ஸ்டாலினோட வெற்றி ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாஜகக்கே தேவைப்படுது எதனால அப்ப இவர்கள் பின்னாடி ஒரு நட்பு ஒரு ஒரு பரஸ்பர புரிதல் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா சொல்றேன் இந்த கேள்வி இன் இப்போ நான் சொல்றேன் அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு நீங்க பாருங்க திமுக மிக முக்கியமான கேண்டிடேட்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது கீழே கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற கேண்டிடேட் போற இடத்துல ஒருபோதும் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கவங்க முக்கியமாக பாஜக வலுவான கேண்டிடேட்டை போட மாட்டாங்க ஏன் வலுவான கேண்டிடேட்டை போட்டால் தானே போட்டி சரியாக இருக்கும் மோதல் கரெக்டாக இருக்கும் வாக்குகள் அப்போ தானே சரி வர பிரியும் ஆனால் உதயநிதி ஜெயிக்கணுங்க 
இப்போ விரும்புகிறாங்கன்னா உண்மையான கூட்டணியில் இருப்பது யார் உதயநிதியோட வெற்றியை பாஜகவே விரும்புது அப்படின்னா மறைமுகமாக பாஜகவும் திமுகவும் கூட்டணி இருக்க தான் செய்யுது அதை தான் மக்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும் இப்போ இங்கே வரேன் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு சனாதனம்ங்கிறது தெரிந்தோ தெரியாமலோ அதை நம்புவதற்கு அதை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு கூட்டம் இருக்க தானே செய்யுது சரி தமிழ்நாட்டில் கூட சனாதனவாதிகள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வோர்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாடுன்னு திருமாவளவன் அவர்கள் நடத்துகிறார் அதற்கு அரசு அனுமதி கொடுத்ததா இல்லையா ஆமா அப்ப சனாதன மக்கள் இந்த சனாதனத்தை வழிபாடாக கொண்டவர்கள் இந்த சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மத்தியில சலசலப்பு ஏற்படும் அவர்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க அவர்கள் கலவரம் பண்ணுவாங்க அதனால பிரச்சனை ஆயிரும் அவங்க அதிருப்தி ஆவாங்க அதனால இந்த மாநாடு நடத்தக்கூடாதுன்னு சனாதனவாதிகள் யாராவது ரிப்போர்ட் பண்ணாங்களா பண்ணாங்க பண்ணாங்க அதை ஆட்சி காலம் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே ஏதோ ஒன்னு அதை வந்து அரசாங்கம் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்துச்சா பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க நடத்தினாங்க மாநாடு நடந்துச்சு ஆமா இப்ப திராவிட தரப்புல இருந்து யாரோ ஒரு நாலஞ்சு பேரு ரிப்போர்ட் பண்றாங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க எதன் அடிப்படையில் நிப்பாட்டுங்க அவங்களுக்கு ஐஎஸ் இருக்கு உளவுத்துறை சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது பதற்றமா பேசுவாங்க உள்ள வாக்குவாதமாகலாம் இல்ல இப்ப இங்க இருந்து இல்ல சனாதன ஒழிப்பு மாடல்ல ஒன்னும் பேசல பசப்பு தான் பேசினாங்க பதற்றமா பேசல பசப்பு வார்த்தைகள் தான் பேசினாங்களா திருமாவளவனோட வார்த்தையை விட பாரிசனோட வார்த்தை தான் மக்கள் மத்தியில கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்திடுமா சொல்லுங்க அப்ப என் வார்த்தைக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு திருமாவளவன் அப்படி அப்படி எடுத்துக்கலாமா அவர் பேசி யாருங்க கேட்க போறா அவர் வாட்டி மேடையில பேசிட்டு இறங்கி போயிருவார் பாவம் அவர்னால யாராவது கொந்தளிக்க போறாங்களா வெளியும் <laughs> சிறுநீர் வந்து வெளியில வந்துடும் நிறைய பேருக்கு அது நடந்திருக்கு வயதானவர்களுக்கு அதிமுக வந்து ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காருங்க அதுதான் பிரச்சனை இதுல திமுக எப்படி நீங்க திமுக மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த திராவிட தரப்பு தான் சொல்றேன் திமுக மட்டும் சொல்ல திராவிடத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ற அத்தனை பேருமே சொல்றேன் கருத்து சுதந்திரம் ஒரு கருத்தை எதிர்கொள்றதுக்கு திராணி இல்லாமல் கலவரம் வந்துடும் அது வந்துடும் பயந்துகிட்டு நீங்க போய் மூடிடுங்க நான் பேச விடாதீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு திராணி இல்ல உங்க கிட்ட கருத்துக்கள் இல்ல கருத்து செறிவுகள் இல்ல பதில் கொள் சொல்வதற்கு நாங்க மேடையில் ஏறி கருத்து சொல்ல போறோம் நாங்க தவறாக பேசினால் சட்டம் உங்ககிட்ட இருக்கு புரியுதா அதிகாரம் உங்ககிட்ட இருக்கு தவறா நாங்க பேசிட்டா எங்க மேல வழக்கு பதிவு பண்ணி சிறைப்படுத்துங்க இதை யாரும் மருத்துமா ஜனநாயக தன்மைக்கோ மக்களாட்சி தன்மைக்கோ குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் நாங்கள் மத கலவரமோ இல்ல சாதிய கலவரமோ இல்ல இனக்கலவரத்தையோ தூண்டும் விதத்தில் ஏதாவது கருத்துக்களை நாங்கள் மேடைகளில் பதிவு செய்திருந்தால் தாராளமாக எங்கள் மீது நீங்கள் வழக்கு பதிவு பண்ணி நீங்க சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க போறீங்க அதான உண்மை பல ஆக்டுகள் இருக்கு அதுக்கு ஆனா நீங்க என்ன பேச விட்டுட்டு தானே நீங்க கைது நடவடிக்கையில் இறங்கி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க சட்டத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு நான் சொல்லலாம் ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க மா நீங்க பேசவே கூடாதுன்னு தடுக்கிறீங்க இதுதான் பாசிச போக்கு இப்ப வெள்ளையர்கள் காலகட்டத்துல வாய்ப்புட்டு சட்டம்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு இல்ல மொத்தமே அவங்க முப்பது ஐம்பது பேர் தான் வந்திருக்காங்க இவங்க போய் பேசி அதோட வீரியம் நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கும்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க இப்ப நான் சொல்றதுதான் அந்த ஒண்ணுமே இல்ல சிம்பிளா சொல்றேங்க இப்ப இவங்க நம்மள கைது நடவடிக்கையில ஈடுபட்டாங்க இந்த மண்டபத்தை மூடுனாங்க ட்விட்டர்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா ட்விட்டர்ல ஒரு அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு எந்த அளவுக்கு மக்கள் பாக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு அன்னைக்கு அன்னைக்கு என்ன வாச்சு பெரும் பேச்சு பொருள் ஆனதா இல்லையா இந்தியா அளவுல ட்ரெண்ட் ஆச்சா இல்லையா இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி நீ எங்களை பேச விட்டுருந்தா அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பேச விட்டா நடந்திருக்காதுன்னு ஏன் கற்பனையிலேயே பேசுறீங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் என்னுடைய உரிமையை கேட்கிறேன் நான் வந்து ஒரு இந்திய குடிமகன் ஒரு தமிழ் மகன் நான் பேசுவதால் என்ன பாதிப்பு வந்துவிடும் அப்படியே பாதிப்பு வந்தா நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் தானே பாதிப்பை பத்தி நீங்க பேசணும் இல்ல இல்ல இவன் பேசினா பாதிப்பு வந்துடும் அதனால நான் நிப்பாட்டுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கும் வெள்ளையர்களுடைய அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை கொண்ட ஆட்சிக்கும் என்ன வேறுபாடு அவன் அப்படிதான் விடுதலை போராட்டத்துக்காக பேசினவங்க எல்லாத்தையும் வாய்ப்புட்டு சட்டம் போட்டு முடக்கணும் பேசவே கூடாதுன்னா அப்போ உங்க உங்களுடைய எதுக்கும் அவனுக்கு என்ன வேறுபாடுங்க நீங்க என்ன சொல்லிக்கிறீங்க நாங்கள் வந்து கருத்துரிமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் பேசுறாங்களா இல்லையா பாஜக பாசிச சக்தின்னு சொல்றாங்களா இல்லையா அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்ல பாஜக பாசிச சக்தி எதனால பாசிச சக்தி அவங்க குரல் வழியை நசுக்குறாங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க அதே மாதிரி காவல்துறை வட்டத்துக்குள்ளாரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட வச்சு அவங்க அப்படியே கேக்குறேன் ஒரு கம்ப்ளைண்ட வச்சு நீங்க நிப்பாட்டுறீங்க அப்படின்னா 
கருத்துரிமைக்கு கருத்துரிமை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கருத்துரிமை எங்களுக்கு ஏன் இங்கே மறுக்கப்படுகிறது அப்போ நீங்கள் திராவிட வெறியர்களா திராவிட ஃபாசிச சக்திகளா இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் கொடுங்க அப்போ திராவிட ஃபாசிச வந்து இது பேர் எடுத்துக்கலாமா அப்படி இல்லை காவல் அது அது வந்து நீங்கள் வடக்கிலெல்லாம் நடக்கிறது சனாதன ஃபாசிசம்னா நீங்கள் இங்கே பண்ணுறது திராவிட ஃபாசிசம் காவல்துறை ஒரு சில தலைவர்களுக்கெல்லாம் போய் சிலைகளுக்கு மாலை போடும்போதோ அதே போல் ஒரு சில நினைவு மண்டபங்கள் நினைவிடங்களுக்கு போகும்போதோ சிலர் வந்து தடுத்து நிறுத்துவாங்க நீங்கள் அங்கே போவாதீங்க பதற்றம் இது இயல்பாக காவல்துறை பண்ணுற ஒன்று தான் அவங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சா நிறுத்துவாங்க ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க நான் இப்போ கேட்குறது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து கருத்தரங்கம் உள்ளரங்க கூட்டம் அங்கே வந்து மாநாடாக எல்லா தமிழ் தேசியவாதிகளும் ஒருங்கிணைஞ்சு பண்ணுறோம் இவர்கள் எந்த கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் இவர்கள் மீது என்ன கலவர பின்னணி இருக்கு இல்ல அங்க நாங்க போற்றை பண்ற இடத்துல கலவரம் உருவாவதுக்கான வாய்ப்பு என்ன முதல்ல உள்ளரங்க கூட்டத்தில் எப்படி கலவரம் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு அடிப்படை அறிவு வேண்டாம் காவல்துறை அந்த அந்த மாநாட்டிற்கு காவல் பணிகளில் ஈடுபடுறவங்க வந்து நின்றுக்கணும் அது அதுக்கு தான் நம்ம சொல்றது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் நிகழ்வு நடத்துறோம் உள்ளரங்க கூட்டத்தில் இதை வந்து திமுக முதல்ல உணரணும் என்னன்னா எமர்ஜென்சி பீரியடு நடந்துச்சு இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலகட்டத்தில் எமர்ஜென்சி பீரியடு அப்ப வந்து பொதுக்கூட்டங்கள் எதுவுமே நடத்த முடியாத சூழல் நடந்தது எந்த இடத்துல திராவிடம் வந்து திமுக வந்து வாழ்ந்துச்சு உள்ளரங்க கூட்டங்கள்ல தெரியும் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ப எப்படி உங்களை எமர்ஜென்சி பீரியட்ல உள்ளரங்க கூட்டத்தை அனுமதிச்சாங்க இப்ப கேள்வி என்னன்னா எமர்ஜென்சி இந்திய அளவுல எமர்ஜென்சி இருந்த காலகட்டத்தில் கூட உள்ளரங்க கூட்டத்தை தடுப்பதற்கு இந்திய அரசிடம் அனுமதி இல்லை அதிகாரம் இல்லை ஏன்னா அது தனி மனித சுதந்திரத்தை பறிப்பதாக மாறிவிடும் எமர்ஜென்சி பீரியட்ல செய்யாத ஒரு வேலைய இந்த திராவிட அரசு செய்யுதுன்னா எவ்வளோ பெரிய ஃபாசிச சக்தி இந்த திராவிடம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை இது அதிகாரமைய வரைக்கும் போய் பாரிசாலனும் செந்தில் மலர் இவங்கெல்லாம் கூட்டம் போடுறாங்க இதை தடுத்து நிறுத்துங்கன்றதெல்லாம் அங்கே வரைக்கும் அதிகாரமைய வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க யாரோ குப்பனோ சுப்பனோ வந்து சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு காவல்துறை இதை தடுக்குது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு காவல்துறை ஒரு புரிதல் அற்ற தன்மையில் இருக்கா இப்போ நான் நான் ஒன்றும் இல்லை நீட்டுக்கு எதிராக இவங்க உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் யாராவது பட்னியாக இருந்து சாக வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இருக்குல்ல உண்ணாவிரதம் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு யாராவது ஒருத்தர் சுகர் பேஷண்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது இது உதயநிதி சொல்கிறாரு பழைய காலத்து ஊப்பி ஒருத்தர் உடன்பிறப்பு வராருன்னு வைங்க வயசானவர் அவருக்கு இந்த சமூக வலைதளங்கள்லாம் பற்றி புரிதல் இல்லாமல் வந்து கலந்துக்கிறாரு அவர் ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்காருன்னு வைங்க இவங்களில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தான் பட் ஏதோ ஒருத்தர் வராது மயக்கம் எங்கே வருது வெயிலில் கீழே விழுந்துடுறாரு அடிப்பட்டு செத்துடுறாரு இதுக்கு இது இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே உதயநிதி அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பதை வந்து தடை செய்யணும்னு நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன்னா காவல்துறை என்ன பண்ணணும் வாங்கிக்கும் நடவடிக்கை எடுக்குமா நான் என் கன்சர்னுக்கு போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் ஆனால் காவல்துறை சாதக பாதங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சு ஆ சரி இதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்க வாய்ப்பு இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணி அப் அப்படிலாம் ஆகாதுன்னு சொல்லணும் சரி ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி கலவரம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னு கேட்கணும் சொல்கிறாங்கள அந்த இன்னொன்று நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காவல்துறை எங்ககிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேணால் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவர் வேணால் கொண்டு வரோம் அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசுங்கிறாங்க இந்த மாதிரி நடைமுறை அது வீடியோவில் இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் ஆமாம் இந்த இது இது காவல்துறை நடைமுறையா நடைமுறையா என்ன நோக்கம் காவல்துறைக்கு இருந்துச்சு நான் கேட்பேன் ஏன் சார் அவங்க வந்தால் எங்கள் ஆளுக்கு ஏதாவது கை வைக்கணும் அதை வச்சு கேஸ் கீஸ் மாற்றலாம் பிளானா அப்படின்னு கேட்பேன் நான் போயிட்டார் அப்படியே என்ன நோக்கம் நீ ஃபஸ்ட்டு சட்டத்தை அனுமதிக்குமா கம்ப்ளைண்ட்டை கொண்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அவங்களை கொண்டு வந்து எங்கள் முன்னாடி நிப்பாட்டு வாங்கலாம் யாராவது காவல்துறையே அது வேலையை பண்ணுமா என்ன கட்ட பஞ்சாயத்து அது ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு அது நீங்கள் ஆக்சன் எடுக்கிறீங்க அது வேறு அவரை கொண்டு வந்து எங்கள் பெருந்தரலாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் அவர் வந்து உங்ககிட்ட பேசுவாருன்னு சொல்கிறது இது எந்த காவல்துறை நடவடிக்கைகளை வரும் யார் தடுத்தது எங்கள் எந்த பின்னணின்னு திராவிட பின்னணிங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா யாரையாவது சொல்லுங்க திமுக அரசு நாங்கள் கோஷத்திலே சொன்னோம் திமுக ஒழிகன்னு ஏன் சொல்கிறோம் திமுக அரசு தான் பயப்படுது ரொம்ப பயப்படுது தமிழ் தேசியவாதிகள் பேசக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு அவங்க பயப்படுறாங்க எங்களை பேச விட்டுட்டு ஏ இதிலெல்லாம் சொன்ன கருத்துக்கள் நாங்கள் பாருங்கள் புத்தகம் போடுறோம் மாற்று கருத்துக்களை வைக்கிறோம் இவங்க சொன்னதில் பொய் இருக்குது இத்தனை பேர் பொய் சொல்கிறாங்க இன்னும் நீ தாராளமாக நீங்கள் பேசலாம் இல்ல
இதுதானே கருத்து இல்ல திரு சுபவீர பாண்டியன் ஒரு வீடியோல சொல்றாரு தெளிவா சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஆயிரமான இன்னும் மாவட்ட மாவட்டமா போய் நடத்து அதனாலதான் நான் தெளிவா சொன்னேன் மாவட்டம் மாறி மாவட்டமா போய் நடத்துங்க இதனால திராவிட இயக்கம் தான் வளரும்னு சுபவீர பாண்டியன் சொல்றாரு அவரு பல ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கத்துல களம் கட்டவர் தான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய முதிர்ச்சி ஏன் தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்துக்கு இல்ல புரியுதா அப்ப நான் தான் சொல்றேன் கோபதாபங்களை முதலமைச்சர் மேலதான் வரம்பு மீறி கொட்டுவீங்களா வரம்பு மீறி இல்ல இல்லீங்க வரம்புக்கு உட்பட்டு கேள்வி கேட்கிறேன் தமிழர் நலன் சார்ந்து நடக்கக்கூடிய கூட்டத்துக்கு நீங்க எதிராக நிற்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் தமிழரான்னு கேட்கிறேன் பதில் சொல்லட்டும் அவரு அவர் தமிழர் தான் அவர் தானே சொல்லிட்டோம் அதான் கேக்குறோம் தமிழர் நலன் சார்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்திற்கு நீங்க ஏன் தடையாக நிற்கிறீர்கள் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு அறிவிப்பு கொடுத்தும் அதாவது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருக்கு இது மாநாடு நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அஞ்சு மணிக்கு சொல்ற அஞ்சு மணிங்கிறது முன்கூட்டியா பத்து மணிக்கு மாநாடு நீங்க வந்து விடிய காலை தூங்கிட்டு இருக்க நேரத்துல கால் அடிச்சு அஞ்சு அஞ்சு மணிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றது வந்து முன்கூட்டியே சொல்றதா இது என்ன என்ன மாதிரி நடைமுறை காவல்துறைக்கு உண்மையிலே திராணி இருந்தது என்றால் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதுங்க நாங்கள் தான் காவலுக்கு அங்கே நிற்க போகிறோம் நாங்கள்லாம் வெல் ட்ரெயின்டு தான் அப்பெல்லாம் யாரும் வந்து கலவரம் பண்ண முடியாது ரவுடிகளோ குடிகாரர்களோ வந்து அங்கே சோடா பாட்டிலையோ பெட்ரோல் குண்டுலையோ வீசிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இல்லைனா நீ வீச போறியான்னு பிடிச்சி அவங்களும் உள்ள தூக்கி போட்டுருக்கணும் ஏன் நீ தான் ரகலை பண்ண போறியா மக்கள்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை நீ யார் ஒரு இயக்கத்துலேருந்து வர நீ தான் ரகலை பண்ண போறியா இல்லைனா அவங்க கம்ப்ளைண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறோம் எப்படி சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு பல பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் அதை வாங்கி வச்சுட்டு கண்டுக்காம விட்டாங்களோ அது மாதிரி கண்டுக்காம விட்டுருக்கணும் அதை விட்டுட்டு எட்டு மணிக்கு வந்து முன்னாடி நின்றுன்னு கேட்டை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன மாதிரியான நடைமுறை அப்போ நீங்கள் பயப்படுறீங்கிறத தவிர்த்து வேற என்ன நான் இன்னொரு சட்ட ரீதியாகவே நான் பேசுகிறேன் சட்ட ரீதியாகவே பேசுகிறேன் இப்போ நாங்கள் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கையை அவங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நாங்கள் அது பர்மிஷனோட நடத்த தான் போகிறோம் ஓ அந்த ப்ராசஸ் போய் அந்த ப்ராசஸ் நடத்த தான் போகிறோம் நீங்கள் அடித்து சொல்கிறேன் திமுக ஆட்சியில் திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டை நாங்கள் நடத்ததான் இல்லை ஏற்கனவே கேட்டதுதான் மறுபடியும் இன்னொரு முறை தெளிவா கேட்கறேன் திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு நாலூறு மேனியும் பொழுதுறோணுமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆட்சியில நீங்க திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு எப்படி அது சாத்தியமா அது எப்படி நடத்த விடுவாங்க அவங்க இன்னமும் நீங்க கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் போய் கோர்ட்ல ஏதாவது உங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடைச்சா வேணா நடத்துக்கு எடுத்துக்காட்டே சொல்றேன் அவங்க தினந்தோறும் திராவிட மாடல் திராவிட ஒழிப்புன்னு பேசினா விட மாட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறப்போர் இயக்கம் அறப்போர் இயக்கம் கிட்டத்தட்ட திராவிடத்துக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கவங்க தான் திராவிட திமுக எல்லாம் சப்போர்ட்டா இருக்கவங்க தான் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறப்போர் இயக்கம் வந்து கரப்ஷனுக்கு எதிராக ஒரு மாநாடு நடத்துறாங்க ஒரு கூட்டம் ஒன்று கூடல்றாங்க அதே உள்ளரங்க கூட்டம் தான் அதற்கு வந்து இதே போல தடை என்பதை காவல்துறை வந்து அறிவிக்குது அவங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு போறாங்க ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உள்ளரங்க கூட்டத்தை தடுப்பதற்கு காவல்துறைக்கு எந்தவித இதுவும் கிடையாது இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ல பிரச்சனை இருக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க போய் நிப்பாட்ட முடியாது பிரச்சனைகள் வந்தா நீங்க போய் ஆக்சன் எடுக்கலாம் பிரச்சனையோ இல்லை கலவரமோ வரும்போது நீங்கள் ஆக்சன் எடுக்க முடியுமே ஒழிய ஒரு மா உள்ளரங்க கூட்டம் நடத்தும் பொழுது அதுக்குள்ளே கலவரம் வந்துடும் அதனால பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் தடுக்க முடியாது அதற்கான அதிகாரம் உங்களிடம் இல்லைன்னு சொல்லி போலீஸை கண்டித்து திரும்ப அதை நடத்துவதற்கான அனுமதியையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அந்த கேஸில் வந்து மிக தெளிவாக ஹைகோர்ட் ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி அதே சுச்சுவேஷன் தான் இங்கே காவல்துறைக்கு இது நல்லாவே தெரியும் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு நாங்கள் முன்னாடி வந்த பழைய இதுகளெல்லாம் காட்டி நாங்கள் வாங்க தான் போகிறோம் திராவிட ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கொள்கை அந்த கொள்கையை நாங்கள் பேசுவதற்கு எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது எப்படி சனாதன ஒழிப்பு என்பது உங்கள் கொள்கையோ அதை உங்கள் நீங்கள் பேசுவதற்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறதோ கருணாநிதி அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் பிராமண எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்தினாரா இல்லையா பிராமண எதிர்ப்பு மாநாடு பிராமணன்னா யாரு சொல்லுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகமா ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை பேரை போட்டு எதிர்ப்பு மாநாடு கலைஞர் அவர்கள் நடத்தினார் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் நடத்தினார் ஒரு அப்ப வந்து அவங்க சமூகத்துக்கு எதிராக பேசுறாங்கன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்கதான் இல்ல இல்ல இது எங்களுடைய கருத்துரிமைன்னு சொல்லிட்டு அந்த கருத்துரிமையின் காரணம் காட்டி இவர்கள் நடத்தினார்கள் இங்க நீங்க பண்ணதெல்லாம் ஏன் நாங்கள் எங
நாட்டை சுத்தப்படுத்தணும்னா குப்பை எரிக்கணும் இல்லைங்க நம்ம வேலை தான் நம்ம வீட்டை சுத்தம் பண்ண நம்ம வேலை தான் அவங்க வீட்டை சுத்தம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் எங்க தமிழ்நாடு எங்க வீடு தானே நான் சொல்லுவேன் அதுலேயே கோசம் இருக்கும் பாருங்க இது என் வீடு பெண் இல்ல எதுக்கு அது தமிழ்நாடு என் வீடு என்னோட இருப்பிடம் தமிழர்களுக்கான இருப்பிடம் அந்த இடத்துல குப்பையா இருக்க கூடிய திராவிடத்தை நாங்க தானே அழிக்கணும் ஒழிக்கணும் அதுதான் நாங்க சொல்றோம் திராவிடம் என்பது தமிழர்களுக்கு குப்பை அப்ப அதை நாங்க பேசுவதற்கான உரிமை என்பது எங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த உரிமையை இந்த திராவிட அரசு தடுக்குது அப்படின்னா இது பாசிச அரசுங்கிறத நாங்கள் பதிவு பண்ணுறோம் இந்த மாநாட்டுக்கு நீங்கள் சொன்ன நிறைய மொழியறிஞர்கள் பேரெல்லாம் கூட நான் பார்த்தேன் அதில் இருந்தாங்க மூத்தவர்கள் இருந்தாங்க தெரிந்த அரசியல் முகங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரதான அரசியல் கட்சிகள் இன்னைக்கு மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் யாராவது ஒரு தலைவர் உண்மையாவே உங்க கூட நின்று இருந்தால் நிச்சயமா இதுக்கு ஒரு இதுக்கு ஒரு நடக்குமா நடக்காதான்றது நம்ம ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கோம் இல்ல அந்த மாதிரி யாருமே தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய எங்க அண்ணன் சீமான் எங்கெங்க போயிட்டாரு இவர் அவர் வந்திருக்கணும் இல்ல இதுக்கு அவர் போட்டிங்களா இல்லையா அது நாங்க எங்க தரப்புல வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டோம் யார் வேணும் வேணாலும் கலந்து கொள்ளலாம் தமிழ் தேசிய தரப்பில் இருக்கக்கூடிய யாரும் கலந்து கொள்ளலாம் சீமான் அவர்களுக்கு இந்த குடி சார்ந்த புரிதலில் வந்து முரண் இருக்கிறது அது உங்களுக்கு நாங்களே பல விட பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அவரும் பதிவு பண்ணியிருப்பார் மேடையில் அப்போ ஒரு சில முரண்கள் இருக்கக்கூடியவரை போய் நம்ம வந்து தர்ம சங்கடமான நிலைக்கு உள்ளாக்கக்கூடாது இப்போ நாங்கள் போய் கூப்பிட்டோம்னா இப்போ அவர் வந்து கலந்து கொண்டால் அதில் அவருக்கு விமர்சனம் ஏன்னா விமர்சனங்கள் வரதான் செய்யும் அப்போ அந்த தர்ம சங்கடத்தை உருவாக்க விரும்பலை நாங்கள் ஏன்னா அவர் அதில் கலந்து கொள்ள மாட்டார் அதில் அவர் கலந்து கொள்ள விருப்பம் அவருக்கு இருக்காதுங்கிறத தெரிந்து கொண்டே நான் போய் சும்மா வந்து கூப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து அது இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் அதனால அழைப்பு என்பது எல்லாருக்குமே பொது வழியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்க பேசுறது தூய தமிழ் தேசியம் இல்லையா அப்படிலாம் கிடையாது குடிவழி தமிழ் தேசியமா நாங்க பேசுவது தமிழர்களுக்கான தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியத்துல தூய கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் அப்படிலாம் கிடையாது நாங்க பேசுறது தமிழ் தேசியம் சீமான் அவர்கள் பேசுவது தமிழ் தேசியமா இல்லையா என்பதை அண்ணன் அவர்கள் முடிவு செய்து கொள்வார் அவர் குடி ஒற்றுமை அதாவது குடி ஒற்றுமையை பத்தி அங்கங்க பேசுறாரு குடிவாரி கணக்கெடுப்புகளை பத்தி பேசுறாரு அதுக்கப்புறம் சாதி ஒழிப்பையும் பேசுறாரு அந்த சாதி ஒழிப்புல எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை அது சாத்தியமும் இல்லை உடன்பாடு இல்லைங்கிறது வந்து ஏற்றத்தாழ்வையோ இல்ல அதை நீங்க பண்ணும்பொழுது எங்க பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இந்த சாதி என்ற கட்டமைப்பையே நான் ஒழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நடைமுறை சாத்தியமற்றது மாறாக தமிழ் தேசிய தரப்புல வரக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஏதோ சாத்தியவாதிகள் போல அடையாளப்படுத்தப்பட்டு ஓரங்கட்டப்படக்கூடிய நிகழ்வு என்பது தொடர்ச்சியாக திராவிடத்தில் நடந்து வருகிறது எடுத்துக்காட்டுக்கு சீமான் அவர்கள் தன்னை வந்து ஒரு நாடார் என்று எங்கேயாவது பதிவு பண்ணியிருப்பாரு ஆனா அவர் ஒரு நாடார் சாதி வெறியரா எங்கேயா பதிவு பண்ணாரா ஆனா தொடர்ச்சியாக சீமான் அவரை எதிர்க்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் எங்க இருந்து வருது எப்படி சொல்றாங்க அவர் நாடார் கட்சி நடத்துறாரு இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் வருது இல்ல இந்த கேள்வி வருது இல்ல இது தமிழர்கள் தலைமை தாங்கினால் அவர் என்ன கட்சி நடத்தினாலும் என்ன இயக்கம் நடத்தினாலும் என்ன கொள்கை கொண்டாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சாதி அடையாளம் என்பது இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது நீங்க அந்த அதை விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அந்த சாதி அடையாளம் என்பது கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த முரண்கள் இருக்கு இந்த இதுல நாங்க என்ன சொல்றோம் நீங்க நாடாருங்க கோணாராருங்க நீங்க உடையாரா இருங்க நீங்க மல்லரா இருங்க நீங்க பறையரா இருங்க நீங்க முத்திரையரா இருங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நாம எல்லாம் தமிழர்கள் உங்களோட அடையாளங்கள் என்ன வேணாலும் இருந்துட்டோம் அதுக்குள்ள முரண்கள் இருக்கு முதல்ல நம்ம தமிழராக ஒருங்கிணைவோம் இந்த முரண்களை நமக்குள்ள நம்ம பேசி தீப்போம் நமக்கு மூணாவது ஆள் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ற மாதிரி வச்சுக்க வேண்டாம் அப்ப தமிழராக ஒருங்கிணைவது மிக முக்கியங்கிற கோட்பாடு எங்களுக்கு இருக்கு சீமனா அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அவரும் கிட்டத்தட்ட இதே தான் சொல்றாரு என்னன்னா நீ நாடாருன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வராத நீ கோணாருன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வராத நீ வந்து முத்திரையர்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வராத அப்படிங்கிறாரு முத்திரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்கதான் போறாரு உங்ககிட்ட வரமாட்டாரு நான் என்ன சொல்றேன் முத்திரேன்னு சொல்லிக்கோ நீ நாடாருன்னு சொல்லிக்கோ நீ கோணாருன்னு சொல்லிக்கோ ஆனா நம்ம எல்லாம் ஒன்னா வந்து தமிழர்னு சொல்லணுங்கிற நான் இந்த புரிஞ்சுங்களா சொல்றது இந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் தான் எங்களுக்குள்ள மாறுபட்டு இருக்கு ஆனா ரெண்டு பேருடைய அல்டிமேட்டும் தமிழர்களாக இவங்க எல்லாம் ஒருங்கிணைங்கிறது தான் இல்ல பாரிசாலன் தமிழ் தேசியத்தை தூக்கி பிடிங்க தமிழ் தேசியத்தின் பெருமையை சொல்லுங்க தமிழர்களுடைய வரலாறு சொல்லுங்க எல்லாமே சொல்லுங்க இன்னொரு ஒரு கொள்கையை அழிச்சுதான் நீங்க வளரணும்னா அது என்னது அது கொள்கையை எல்லாம் அழிச்சலாம் நான் சொல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் திராவிடம் என்பது எனது அடையாளம் என்று என்னை கேட்காமல் என்னிடம் திணிக்கப்படுகிறது நீங்க சொல்றேன் மாதேஸ்வரன் <laughs>
சமத்துவம் இருக்கு இருக்க கூடாதுன்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க வார்த்தை உங்களுக்கு அவ்வளவு பயத்தை கொடுக்குது பயத்தை கொடுக்கலீங்க அறிவுறுப்பை கொடுங்க திரும்ப திரும்ப பயம் வேறு அறிவுறுப்பு வேறு நீங்க உணர்வுல புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க புரியுதா இப்ப ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி உங்களை திட்டுறாங்க அப்படின்னா உடனே அந்த கெட்ட வார்த்தைக்கு உரியவர்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு இருக்கா நான் தான் சொல்றேன் மா தேசங்கிற பேரை நான் மாத்தி மா டேஸ் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் வருது காரணம் என் பேரை மாத்தி சொல்றதுக்கு நீ யாருன்னு கேட்பீங்க அதே தான் நான் கேட்கிறேன் தமிழர் என்று எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு முகம் இருக்கிறது அதை மாற்றி பேசுவதற்கு நீ யார் அந்த பேரை நீ வேற ஒரு பேரை நீ கொடுத்தினாலும் அந்த பேரு சிறப்பான பேரா சரி இது ஒரு உதாரணம் நான் கேட்கிறேன் ஒன்னும் இல்லை நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க சொல்லுங்க நீங்க இதை பார்வை பார்க்கக்கூடியவர்கள் திராவிட மேட்ரி மொழி டாட் காம் நடிங்க இருக்குங்க நான் பாத்து இருக்கு அதுல யார் பதிவு பண்றா யார் திருமணத்துக்கு யார் பதிவு பண்றா நம்ம தான் பண்றோம் நம்ம பண்ணல பிராமணர்கள் பண்றாங்க தெலுங்கு திராவிட பிராமணர்கள் பண்றாங்க சரி அப்ப திராவிட பிராமணர் அப்படிங்கிறவங்க தெலுங்கர்கள் பட்சத்துல தெலுங்கு பிராமணர்களுடைய சாதி திராவிட பிராமணர் என்று இருக்குங்கிற பட்சத்துல பஞ்ச திராவிடா என்று தமிழ் பார்ப்பனர்களை உள்ளடக்கலாம் அவங்க பஞ்ச திராவிடாங்கிறது என்னன்னா மராட்டியம் மராட்டிய பிராமணர்கள் அது குர்ஜர் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் அந்த பிராமணர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிராமணர்கள் அப்புறம் நம்போதிரி பிராமணர்கள் இதை இவங்களை எல்லாம் தொகுத்து அப்புறம் துளுவ பிராமணர்கள் இந்த ஐந்து வகுப்புகளையும் உள்ளடக்கியது தான் பஞ்ச திராவிட பிராமண சங்கம்னு சொல்றாங்க பஞ்ச திராவிட சபைங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் காசி பஞ்ச திராவிட மகாசபான்னு ஒண்ணு இருக்கு காசியில இருக்கு புரியுதா நீங்க சொல்ற திராவிட நான் சொல்றேன் பேச விடுங்க தயவு செஞ்சு அப்ப இது பிராமணர்களுக்கான ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது நீங்கள் திராவிட இயக்கம் நடத்துவதற்கு முன்பாகவே அவர்களுடைய சாதியுடைய பெயராக திராவிடம் என்பது இருந்திருக்கிறது மிக தெளிவாக எல்லிஸ் பிரபு அவர்கள் நீங்க ஆங்கிலேயர் சொன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா ஆங்கிலேயர்ஸோட பூட்சை நக்குவது எங்களுக்கு பெருமை என்று உங்களுடைய முன்னோதையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நான் பேர் சொல்ல முடியலாம் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க நான் இப்ப பேர் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆர் எஸ் எஸ் க்கு வேணா உகந்ததா சில விஷயங்கள் வரலாறு இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க அவர்கள் எழுதியிருக்காரு பேஜ் நம்பர் வேணா நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு நான் எடுத்து அனுப்புறேன் விடுதலை பத்திரிகையில அவர் என்ன எழுதுறாருன்னா ஆர் எஸ் எஸ் சித்தாந்தவாதிகள் அதாவது இந்த இந்துத்துவத்திற்கு துணை போவதற்கு பதிலாக நாங்கள் பூட்சை அதாவது ஆங்கிலேயனுடைய பூட்சையை நக்குவதாகவே இருந்துட்டு போட்டுங்கிறார் அவர் ஒத்துக்கிறாரு அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு என்னது பூட்ஸ் நக்குறதா கோபதாபத்தில் சொல்றாரு அவரு நீ இப்படி சொல்றா இப்படியே இருந்துட்டு போட்டு விவாதம் எதனால வந்துச்சு தெரியுமா இந்திய சுதந்திரத்தை எனக்கு நீ கொடுக்காத பிரிட்டிஷ் ராணியோட கட்டுப்பாட்டில் நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கோம்னு சொல்லி பேசினாரா இல்லை இவர் அவர்கள் அதற்கு எதிராக விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் என்ன சொல்றாங்க என்ன அது நமக்குள்ள இருக்க பிரச்சனையை நம்ம பேசி தீர்த்துக்கலாம் அதுக்காக வந்து வெள்ளையர்கள் ஆட்சியிலே இருக்கணும்னு சொல்றது எப்படியா நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு இவரோட பதில் இது இதுதான் பதில் இதெல்லாம் விவாதம் இதெல்லாம் கருத்து நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்க திராவிடம் என்பது எனது அடையாளம் அல்ல இது என்னோட அடையாளம் அல்ல அப்படிங்கிறத நாங்க பேசுவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்கணும் அதுதான் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் அதுதான் கருத்து சுதந்திரம் அதுதான் கருத்துரிமை இந்த கருத்துரிமையை நாங்க தான் பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த அளவிற்கு கீழ்த்தரமாக நடந்து கொள்ள நாங்க கூட ஒரு விஷயம் மாதேஷ் இத இவர்கள் தடுத்தார்கள் என்றால் பெரிய அளவிற்கு இவர்கள் வந்து அவமானத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்பதனால் இவர்கள் இதை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பார்கள் என்று எனது மனம் சொன்னது ஒரு பக்கம் திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டை இவங்க தேவையில்லாம மூக்க நுழைச்சாங்க அப்படின்னா இது அவர்களுக்கு கருத்து சுதந்திரத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது பாசிச செயல்பாடுங்கிறதுனால அவங்க இதுல மூக்க நுழைக்க மாட்டாங்க முடிந்த வரைக்கும் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் நான் நினைச்சேன் இதை பெரிதுபடுத்தாமல் கடந்து போவார்கள் நான் நினைச்சேன் ஏன்னா உண்மையாகவே கருத்து சுதந்திரத்தை மதிப்பவர்கள் அவர் தான் கடந்து போகணும் இல்ல அந்த கருத்துக்கள் வந்து உங்களை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்குன்னா அதுக்கு மறுப்பு பேசணும் கான்வர்சேஷன் இதுதான் பாலிடிக்ஸ் நீ பேசவே கூடாதுன்னு சொல்றது பாலிடிக்ஸ் கிடையாது அது பாசிசம் நீங்க வந்து ஹிட்லரை எதிர்த்து பேசுவதற்கோ இல்ல வடக்குல இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசை எதிர்த்து பேசுவதற்கோ உங்களுக்கு திராணி இல்லை என்பதை உங்களுக்கு அந்த ஒரு மதிப்பே கிடையாது நீங்க அவங்களை எல்லாம் குறை சொல்லி பேசவே முடியாது அதைதான் இப்ப நீங்க உங்க உங்களுடைய செலவில் சொந்த செலவில் சூனியம் வைத்துக் கொண்டீர்கள் கண்டிப்பா இதை நாங்க பேசணும்னு அவசியம் இல்லை நீ அடுத்து பிஜேபி எடுத்து பேசும் ஏ உனக்கு என்ன யோக்கியமா தமிழ் தேசியவாதிகள் கூட்டம் நடத்தும் போது ஏன் நீ தடுத்தன்னு கேட்பாங்க பூச்சாண்டி <laughs> 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 <laughs>
ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு சமூக அமைப்பு கர்ணன் சொன்னாரா இல்லையா போய் போய் துப்பு அங்க போய் துப்பு எப்படிங்க நீங்க சொல்லலாம் ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு சமூக அமைப்பு கேளு இங்க வந்து என்ன நோண்டிட்டு இருக்க அப்ப புரியுது எங்களோட நோக்கம் இந்த பிஜேபி பூச்சாண்டி ஆர்எஸ்எஸ் பூச்சாண்டி காட்டி காட்டியே தமிழர்களை எந்த அளவுக்கு முட்டாளாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்க நான் கேட்கறது என்னன்னா என்னுடைய கருத்தை ஏன் மறுக்கிற இல்ல அண்ணன் சீமான் சொல்ற வார்த்தையே நான் சொல்றேன் பங்காளியா பகையாளியா அப்படின்னு போது நமக்கு வந்து பங்காளி பிரச்சனையை நம்ம அப்புறம் கூட பாத்துக்கலாம் நம்ம பகாளி பகையாளி தான் நம்ம அடிக்கணும் இப்போ இது பகையாளியா பங்காளி கிடையாது எது இது கங்காணி பங்காளி வேற கங்காணி வேற கங்காணி அதை அவர் சொல்லிட்டு போட்டுங்க அதை அவர்கிட்ட கேள்வி கேளுங்க நான் சொல்றேன் திராவிடம் என்பது ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பாஜக உடைய ஆரியத்துடைய எதிர்ப்பு கண்காணி எதிர்ப்பு தாங்க திராவிடம் பரந்தூர் விமான நிலையத்தை ஏன் எதிர்க்கல நெய்வேலி இப்ப எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஏன் எதிர்க்கல மீத்தேன் ப்ராஜெக்ட் ஏன் எதிர்க்கல அணுகுலை ஏன் எதிர்க்கல சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரே ரேஷன் கார்டுன்னு சொல்லி கொண்டு வராங்களே ஏன் அதை எதிர்க்கல எதிர்க்கிறாங்களே திமுக எதிர்க்காமல் போனது திராவிட இயக்கங்கள் எதிர்க்காமல் போனது எதிர்த்திருந்தா ஏன் ஆதார் கார்டு கேக்குறீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆதார் கார்டு இணைக்க தனித்து தாங்க தெரியுது பேன் கார்டோட ஆதார் கார்டு இணைக்கணுங்கிற திட்டம் யார் கொண்டு வந்தாரா பாஜக தானே கொண்டு வந்தா நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஏத்தீங்களா இல்ல வேற எந்த ஸ்டேட்ல எதிர்த்தாங்க நம்ம எதிர்க்காம அப்ப நீங்க சொல்லுங்க எந்த எல்லா ஸ்டேட்லயும் எதிர்க்கல நாங்களும் எதிர்க்கல அதனால எல்லாரும் அடிமை நாங்களும் அடிமை அப்படி இருந்தும் நம்ம தனித்த அடையாளத்தோட தான் இருக்கும் என்ன தனித்த ஆமா என்ன அடையாளம் அவர்கள் தங்கள் கூட்டணியை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதற்காக சொல்லக்கூடிய பொய் பிராமிசஸ்குள்ளேயேதான் சுற்றி சுற்றி வரீங்க அவர்கள் எதையுமே செய்ய போறது இல்ல அந்த நீட் விஷயத்துக்கு நம்ம போன இன்டர்வியூல நம்ம பேசியிருப்போம் நீட் செயல் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் தான் ஆனா இன்னைக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆபத்துன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு அப்ப காங்கிரஸ் முட்டாப்பேடா இருந்தாங்களா அவங்களே கொண்டு வந்தவங்களே இது வேணான்றாங்க யார் சொன்னா தமிழக காங்கிரஸ் அறிவிச்சிருக்கா மாநில காங்கிரஸ் அறிவிச்சுதா ஸ்டாலின் நின்னு வாங்கி தருவாருங்க எங்க நின்னு எங்க வாங்கி தருவாரு எங்க நின்னு வாங்கி ஆட்சிக்கு வந்தா இருபத்தி நாலு நீங்க ஆட்சியில இருந்தப்பெல்லாம் நீங்க என்னென்ன நின்று எங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாதா இதெல்லாம் வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் மக்கள் மக்களை ஏமாற்றாதீர்கள் இவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் திராவிடம் என்பது கங்காணி அதுக்கு என்னால ஆயிரக்கணக்கான ஆதாரங்களே கொடுக்க முடியும் சும்மா இந்த இந்த பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் பூச்சாண்டி கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் காட்டி கொண்டே இருப்பது இந்த கூட்டம் கூட ஆர் எஸ் எஸ் தான் நடத்துது பாஜக தான் நடத்துது ஆமாடான்றது என்ன வாதம் ஆமாண்டா ஆமா ஏண்டா நீ தடுத்த சொல்லு ஏண்டா நீ தடுத்த பாஜக <laughs> உனக்கு அவனுக்கு என்ன வேறுபடு அதை சொல்லு அவன் காவி சங்கி நீ கருப்பு சங்கி என்னடா வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் அவன் கரு இவன் கருப்பு சங்கி வேலை பண்றான் அவன் காவி சங்கி வேலை பண்றான் சும்மா எவன் எதிர்த்து பேசினாலும் நீ எங்க நடத்த விட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்க நாங்க நடத்தி பேசிருப்போம் நான் கோஷம் பண்ணல என்ன கோஷம் போடுறேன் திராவிடம் என்பது ஆர் எம்ங்கிற நான் என்ன உனக்கு புத்தி வரல என்ன நீ எதுக்கு சொல்ற அப்ப பாஜக எதுக்கு ஆர் எஸ் எஸ்ங்கிற தெளிவா சொல்றோம்ல திராவிடம் என்பது ஆரியம் ரெண்டு பேரும் ஒரே தானே ஒரே வேலை தானே பண்றீங்க அந்தந்த தேசிய இனங்களோட உரிமையை தானே பறிக்கிறீங்க மறுக்கிறீங்கல்ல ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு தமிழ் குடிமகன் பேசுவதற்கு இங்கே அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது என்றால் அது தேசிய உரிமை மறுப்பு தான் தமிழ் தேசியத்தை பேசுவதற்கு நீங்க அனுமதி மறுக்கிற அப்படின்னா அது உரிமை மறுப்பு தான் அந்த கருத்து சுதந்திரத்துக்காக தான் அவங்களுமே பல நேரம் போராடுறாங்க எங்க போராடுறாங்க ஏன் நீங்க தடுத்த இங்க ஏன் கருத்து ஏன் நீ தடுத்த கருத்துக்கு நீ பதில் கொடு கருத்து மிக தவறாக கொடிய விஷமாக இருந்தால் நடவடிக்கை மேல இல்ல அது வேண்டாம் பதற்றம் ஆயிடும் திருமா பேசுற வார்த்தையும் பாரி பேசுற வார்த்தையும் ஒன்னா என்ன 
பேசுவதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை ஒண்ணு தான் ரைட்டா இல்ல நீங்க அடித்த வார்த்தைகளா போகுது செந்தில் மல்லர் சொல்றாரு ராஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை தான் கருணாநிதி குடும்பத்துக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறோம் ராஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு எல்லாம் ஓட ஓட விரட்டினாங்க இப்ப அதே தானே நடக்கும் மக்களுக்கு எதிரான எச்சரிக்கை மாதிரி சொல்றீங்க நீங்க இது கணிப்பு ஜோசியம் ஜோசியம் ஜோசியம்ங்க இது என்ன தமிழர்களை தூண்டி விடுறீங்களா நீங்க மக்களுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டால் அதுதான் நடக்கும் மக்களுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டால் அதான் நடக்கும் தனித்த ஒரு குடும்பம் மட்டும் பொருள் சேர்த்து கொண்டு செல்வம் சேர்த்து கொண்டே கண்ணு முன்னாடி வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கு மக்கள் வந்து வறுமையில வாடிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா அப்ப என்ன நடந்தா தான் நடக்கும் உலகத்துல எல்லாருக்கும் அதான் நடந்திருக்கு சுயநலம் கொண்ட அத்தனை தலைவர்களுக்கும் பொதுநலம் அற்று செயல்படக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களுக்கும் அதான் நடந்திருக்கு அது குடும்ப அரசியல் செய்யக்கூடிய அத்தனை பல பல குடும்பங்களுக்கும் இதான் நடந்திருக்கு அவர்களால் அந்த மண்ணிலே வாழ முடியாது ஓடி இருக்காங்க அப்படிதான் நடக்கும் குடும்பத்தை பல முறை விளங்க கொடுத்துறாங்க திமுகவே எங்க குடும்பம் தான் எல்லாருமே நாங்கெல்லாம் ஒரு குடும்பம்ன்றாங்க அவங்க கனிமொழி அவர்கள் ஜெயில போனாங்களா இல்லையா சரி ஏன் போனாங்க ஏன் போனாங்க அவங்க மேல குற்றச்சாட்டு வந்து உள்ள போனாங்க குற்றச்சாட்டு வந்து உள்ள போயிடுவாங்களா வேற எதனால போனாங்க குற்றச்சாட்டு வந்தாலும் உள்ள போக மாட்டாங்க எங்க மேலே ஆயிரக்கணக்கம் குற்றச்சாட்டு நாங்களும் உள்ள போயிட்டோம் இல்லை இல்ல தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் உள்ள போவாங்க தண்டனை எப்ப கொடுக்கப்படும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் தண்டனை கொடுக்கப்படும் குற்றவாளியாக உள்ள போனாங்கன்னு சொல்லுங்க 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 ஏங்க இன்னமும் அந்த வழக்கு போயிட்டு தானே இருக்கு இன்னமும் அந்த வழக்கு அப்படி எப்படி உள்ள போனாங்க அது என்ன அரெஸ்ட் இது தண்டனை அரெஸ்ட்டுங்க தண்டனை அரெஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அவர்கள் மீது குற்றம் என்பது நிரூபிக்கப்படும் பொழுது தான் அவர்களை உள்ள அரெஸ்ட் பண்ணுற உரிமை என்பது கொடுக்கப்படும் சரி இல்லை இல்லை அப்படின்னா அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயும் அவர்களால் அதை நிறுவ முடியவில்லைன்னா அங்கே ஆதாரம் என்பது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு நடத்தணும் பேஸ்லெஸ் ஆதாரத்தை வச்சு அப்படிலாம் கைது பண்ண முடியாது இவ்வளோதான் விஷயம் கைதே பண்ணாலும் அவர்களை வந்து இத்தனை மாசங்கள்ல உள்ள உட்கார வைக்க முடியாது அன்லஸ் தடாவோ போடாவோ இந்த மாதிரி குண்டாசோ போட்டா உட்கார வைக்கலாம் அந்த அதனாலதான் அந்த சட்டங்களுக்கு எதிராக நம்ம பேசுறோம் அப்ப கனிமொழி அவர்கள் உள்ள போனாங்க இப்ப உங்க குடும்பம் இன்னைக்கு வந்து ஜி ஸ்கொயர் லொட்டு லோஸ்க்கு எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க ஏன்னு தெரியல திடீர்னு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க எல்லாரும் நாளைக்கு இதுல குற்றம் யாராவது சுமத்தப்பட்டார்கள் என்றால் குடும்பத்தோட தான் உள்ள போக வேண்டியது வரும் அப்ப அதுதான் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னது சரிதான் ராஜபக்ஷ குடும்பம் அதிகமா சொத்து சேர்த்துச்சு மக்களுக்கு வறுமை வரும்பொழுது அவங்க எல்லாரும் எதிரியா பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி நிலைமை இங்க வந்தாலும் வந்துருங்கிறாரு அவரு அதுதானே சொல்றாரு அது ஒரு எச்சரிக்கை தான் கொஞ்சம் நல்ல நல்லவர்களா மாறிக்கொள்ளுங்கள் நல்லது செய்ய முற்படுங்கள் அடுத்தவர்களுடைய ஜனநாயக கருத்துக்களை பறிக்காதீர்கள் குரலையும் நெறிக்காதீர்கள் தான் நீங்க பதிவு பண்றேன் ஆனா எனக்கு ஒரு உண்மையிலேயே ரொம்ப சாட்டிஸ்பைடா இருக்கு திராவிடம் எந்த அளவுக்கு தொடை நடுங்கிக்கிறது எந்த அளவுக்கு தமிழ் தேசியவாதிகளை கண்டு பயப்படுகிறது அஞ்சுகிறது என்பதை அவர்களே காட்டி விட்டார்கள் அவர்களே செயல்படுத்தி விட்டார்கள் அடுத்து வந்து நாங்கள் வந்து சட்ட திரு சட்டத்துடைய அனுமதி பெற்று இந்த மாநாடை இன்னும் வெகு சிறப்பாக நடத்துவோம் அதில் எங்களுக்கு மாற்று கருத்தே இல்லை அது நடைபெற தான் போய்கிறது எதுக்கு ஒழிக்கணும் திராவிடத்தை இப்போ அவங்கவங்க இருங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா திராவிடத்தை ஒழிக்கணும் நீங்கள் ஆரியத்தை ஒழிக்கணும்னு அவங்க தமிழ் தேசியத்தை முற்றுமூலமாக ஒழிக்கணும் அவங்க இவங்களோட தொங்கு சதை அவங்களோட தொங்கு சதை என்னால் ஆளால் கொண்டுன்னு பேசுகிறாங்க மக்கள் தினந்தோறும் இந்த விவாதத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க யாருக்கு ஓட்டு போகணுமோ அவங்கள போட்டு மறுபடியும் அதிகாரத்துக்கு உட்கார வைக்கிறாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு ஏன் மாடேஸ் உங்களுக்கு ஏன் மாடேஸ் புரியவே மாட்டேங்குது சொல்லுங்க மாடேஸ் மாதேஷ்னு சொல்லுங்க ஒருங்கிணைக்கிறது <laughs> 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 இவ்வளோதான் கேள்வி எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கணும் இல்லை தமிழ் குடியும் ஒன்று சமம் நம்மெல்லாம் ஒன்றா வந்து உட்காரணும் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனைகள் நாம் பேசி தீர்த்து கொள்ளணும்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஏன் எரிகிறது இல்லை உட்காரலாம் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து இன்னொன்று அழிப்போன்னு சொன்னால் தான் கோவம் வருது அவங்களுக்கு அதுதாங்க நான் சொல்கிறேன் இவங்க விவசாயம் செய்ய போறீங்க எடுத்தோடனே போய் ஏதாவது ஒரு நிலத்தில் நெல்லை போட்டுருவீங்களா வளருமா இல்லை முதல்ல என்ன பண்ணணும் கலை பிடிக்கணும் திராவிடம் என்ற கலையை நாங்கள் பிடிங்கிக்கிறோம் இதில் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை திராவிடம் எனது அடையாளம் அல்ல அதை நாங்கள் ஒழிச்சுட்டு தான் எங்களோட அடையாளத்தை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் இப்போ மாடேஸ் மாடேஸ் சொன்னால் ஏ மாடேஸ் கிடையாதுங்க நான் மாதேஸ் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க அதுதான் அடையாளம் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள
தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்துடைய அவர் என்ன ராமகிருஷ்ணன் நாயுடு அவர்கள் வரட்டும் கோவை ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுங்க சரி கோவை ராமகிருஷ்ணன் நீங்க தான் சாதி அடையாளப்படுத்திருக்கீங்க அவர் அவர் என்ன சாதி யார் அவர் ராமகிருஷ்ணன் நாயுடுன்னு போட்டாரா அவர் என்ன சாதி அதெல்லாம் எது அவர் என்ன சாதி தேவையா இல்ல அவர் என்ன சாதி தேவையா பட்டியல் அவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்களா என்ன சாதி அவருக்கு பிரபாகரன் அவரோட அப்படி பழகல பிரபாகரன் அப்படி பழகல அதனாலதான் பிரச்சனை நம்ம தமிழ் தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அப்படி பழகல அதனாலதான் பிரச்சனை அதனாலதான் திராவிடம் காட்டி கொடுத்துச்சு அதனாலதான் பிரபாகரன் அவர்கள் இன்று இல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஏங்க இது என்னங்க பிரபாகரன் உயிரிழப்புக்கும் இதுக்கும் ஏன் இங்க நான் நடந்த போராட்டத்தை ஏன் தடுத்தீங்க திராவிட அரசு ஏன் கைது பண்ணீங்க சொல்லுங்க திமுக அரசு தானே கைது பண்ணிச்சு இங்க இருக்க போராட்ட போராளி ரெண்டாச்சுமே மாறி மாறி தான் இருந்தாங்க அன்னைக்கு அதிமுக திமுக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தது யார் கையில திமுக தான் ஏன் கைது பண்ணீங்க போராட்டம் நடந்துச்சுல இங்க போராட்டம் நடந்துச்சுல பதினேழு பேர் தீ குளிச்சாங்கல்ல அந்த போராட்டத்தை ஏன் நீர்த்து போக செய்தீர்கள் ஏன் வந்து போராடினவர்கள் மேல எல்லாம் வழக்கு பதிவு பண்ணீங்க ஏன் கைது பண்ணீங்க அதிகம் ஒரு ஆண்டு ஒன்றரை ஆண்டுகள் எல்லாம் ஏன் சிறைப்படுத்தினீர்கள் இனத்துக்காக தானே போராடுறான் நீங்க தானே துரோகம் பண்ணிருக்கீங்க சரி அவ்வளோ பெரிய துரோகம் செஞ்சேன் உங்கள் கூட அந்த உட்காந்து அமர்ந்து உட்காந்தவர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு இருக்கட்டும் குளத்தூர் மணி அவர்களுக்கு இருக்கட்டும் சுபவீர பாண்டியன் அவர்களுக்கு இருக்கட்டும் யார் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களோடலாம் பழகினவர் தானே பிரபாகரன் அவர்கள் அவருடைய மகன் பாலச்சந்தர் வந்து இறந்தார்ல கொலை தானே அது இந்த கொலை நடந்தது குடும்பமே இறந்தது பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து கொண்டுட்டாங்க அதுதான் சொன்னது இப்போ கொண்டுட்டாங்க அதான் உண்மையும் கூட ஏன்னா இங்கே வேறு சர்ச்சை ஆகிட்டு இருக்கு இறந்திருக்கிறாரு உறுதியாக நம்புறீங்க ஆமாம் ஆமாம் இல்லை தலைவர் இல்லை அதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா சில நண்டு சின்னெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்காங்க இருக்காங்கன்னு போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இல்லை தலைவர் இல்லைங்கிறத நான் என்னுடைய கருத்து நான் பதிவு செய்கிறேன் அவ்வளோதான் அது உண்மையாக போய் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பதிவு செஞ்சுட்டேன் அது நான் விமர்சனங்கள் வரும்போது நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் அதுக்கு தலைவருடைய மனைவியும் மகளும் இருக்கிறார்கள் பொட்டமான இருக்கிறார் என்பது உறுதி அதையும் நான் பதிவு செய்கிறேன் அதுக்கான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இப்போ இவர்கள் எல்லாம் இறந்தார்கள் இதன் மூலமாக இந்திய அரசு இந்திய ராணுவமும் அது குழந்தையாக இருந்தது இல்லை இவங்கெல்லாம் அன்னைக்கு நீங்க கண்ணீர் விட்டாங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லிடுறேன் சில முதலைகள் கண்ணீர் விடும் ஆனால் அதெல்லாம் இங்கே இல்லை நீங்க விட்டா மட்டும்தான் அது கண்ணீர் அவங்க விட்டா முதலை ஆமாங்க கண்ணீர் விட்டு கொண்டே இன்று ஏன் கண்ணீர் விடவில்லை ஏன் இன்னைக்கு போய் நீங்க போய் சேர்ந்தீங்க திமுகவோட ஏங்க நீங்க திராவிட எதிர்ப்பா திமுக எதிர்ப்பா ரெண்டா பிரிங்க தயவு செஞ்சு எந்த திராவிட கட்சி நீங்க ஓட்டு அரசியல திமுக எதிர்க்கா களத்துக்கு வந்து நில்லுங்க ஏதாவது தொகுதியில் நின்று நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு போலீஸ் கூட்டத்தை வந்து எங்களை அரசு பண்ணுவீங்க களத்துக்கு உள்ள விடுங்க முதல்ல களத்துக்கு வரவங்க நில்லுங்க போயிட்டு நின்னதான் குளத்தூர்ல சிஎம் நிக்கிறாருன்னா அவர் நீங்க போய் நில்லுங்க மறுபடியும் நில்லுங்க அப்ப சட்டம் கட்டுறதா என்ன சட்டம் கட்டுறதா தேர்தல்ல தான் நிக்க போறீங்க நான் தேர்தல் ஜனநாயகத்துக்கு பயப்படாம இருந்தா சரி நாங்களாம் நிப்பம் கவலைப்படாதீங்க பயப்படாம இருந்தா உங்களை யாரும் தடுக்க முடியாது நாமினேஷன் பண்ணும்போது ஏதாவது தடுக்க முடியும் அது ஆமா ஏன்னா இந்திய சட்டம் அனுமதிக்குது நீங்க சொல்ற பாசி சட்டம் கூட அனுமதிக்குது ஆனா உங்க திராவிட சட்டம் தானே அனுமதிக்க மாட்டேங்குது அது பாசிசங்க இது பாசிசம் இல்ல இது பாசமானவர்கள் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கிறீஸ் மாதேஷ் நீங்க நீங்களே இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா திராவிடம் என்பது எனது அடையாளம் அல்ல இதை நாங்கள் சொல்வதற்கு எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது அதை நீங்கள் பறிக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பாசிச சக்திகள் நீங்க கொஞ்சம் கூட குற்றவுணர்ச்சி இல்லாமல் நம் நம்மளுடைய சமூகம் இறப்பதற்கும் நம்மளுடைய பெரும் போராட்டம் அழித்து ஒழிக்கப்படுவதற்கும் திமுக அரசுடைய பங்களிப்பு இருக்கு அப்படின்னா அந்த கோபத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தியிருக்கணும் நீங்க சொல்ற நபர்கள் வெளிப்படுத்தல கடந்து போகிறார்கள் அப்படி என்றால் நீங்களும் ஒரு விதத்தில் துரோகத்திற்கு துணை போய் விட்டீர்கள் அவ்வளவுதான் திமுக துரோகம் பண்ணுச்சு எல்லாரும் பேசியிருக்கீங்க இவர் எல்லாருமே நீங்க யாராலும் சொல்றீங்க அத்தனை பேரும் திமுக அவரோட துரோகத்துக்கு எதிராலும் பேசியிருப்பாங்க ஆனா திரும்ப துரோகத்தோட போய் சேர்கிறீர்கள் என்றால் ஏன் சேர முடியுதுன்னா தமிழராக நீங்கள் இருந்திருந்தால் சேர்ந்திருக்க மாட்டீர்கள் அவ்வளவுதான் விஷயம் இதுதான் சொல்றேன் உங்க மூத்த முன்னோடிகள் இப்ப இருக்கிற தலைவர்கள் நான் சொல்லாதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மூத்த முன்னோடிகளே போறேன் மாபோசி மாபோசி ஊர் புறம் சுத்திட்டு வந்து கடைசியில் திமுக சேர்ந்தார் காலகட்டத்தில் இனப்படுகளை நடக்கலைங்க ஆதித்தனார் ஊர் புறம் சுத்திட்டு வந்து மறுபடியும் திமுக சேர்ந்தார் ஆதித்தனார் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இனப்படுகளை நடக்கல நீங்களும் ஒரு புறம் சுத்திட்டு போய் மறுபடியும் திமுக அவ்வளவு சேர சேரும் பொழுது கல்லால் அடிங்கள் செருப்பு கட்டி உதைங்கள் என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க சேரும் போது வரலாறு அதை காட்டி இருக்குங்க அப்படி சேரும் பொழுது அதை தாராளமாக நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துங்கள் நான் போராடமெல்லாம் செருப்பால் அடிங்க அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும்
இன்னைக்கு தமிழர்களை தூக்கி தண்டபாளத்தில் போடுறாங்க அதான் பிரச்சனை இல்லை உண்மையாகவே மொழி திணிப்பை அன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அன்னைக்கு தமிழ்நாடு தமிழருக்கேன்னு நாங்கள் கத்தும் பொழுது கூட சேர்ந்து கத்தினவர்கள் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வடவர்களுக்கேன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தமிழ்நாடு பேர் வச்சதே அவங்க தானுங்க சங்கரலிங்கனார் யார் சொல்லுவாரா மூத்தவர் தான் அவர் என்ன ஆனார் அப்படி அவர் எதுக்கு சேர்த்தார் சொல்லுங்க தமிழ்நாடுன்னு பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி தான் உண்ணாவிரதம் இருந்தது சார் ஏன் அவ்வளோ நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தானே இதெல்லாம் நடக்குது அவர் பெரும் கோரிக்கையை வச்சு எழுபது நாட்களுக்கு மேல உண்ணாவிரதம் வந்து மடிந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் இது நடந்தது நீங்க திராவிட நாடு தானே இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்கீங்க வாய் குசாம தமிழ்நாடு நாங்க பேர் வைக்கிறோம் நீங்க எப்படிங்க உங்களால பேச முடியுது நாங்க தான் வச்சோம் எப்படிங்க பேச முடியுது அண்ணா தானே இது பண்ணாரு அண்ணா சட்டம் இயற்றினாருங்க ஆனால் திராவிட நாடு கோரிக்கை வச்சு கொண்டு இருந்தவங்க அண்ணா புரியுதா இந்த இறப்பு ஏற்படாமல் இருந்தார் சங்கலிங்கனார் அவர்கள் தனது உயிரை மாய்த்து தமிழ்நாடு தான் இந்த மண்ணின் அடையாளம் என்பதை சொல்லாமல் இருந்தால் ஒரு தமிழர் சொல்லாமல் இருந்தால் தமிழ்நாடு பேர் வந்திருக்காது திராவிட நாடு தான் வச்சிருப்பாங்க இவங்க அதே அண்ணாத்துறை அவர்கள் தமிழர் கழகம் அப்படின்னு வர வேண்டிய பேரை மாற்றி பேசியதே அண்ணாத்துறை அவர்கள் தான் இங்க மற்றவர்களும் இருக்காங்க அவங்களையும் அரவணைச்சு நம்ம போனோம்னா திராவிடம்னு பொது அடையாளத்துல போவோம்னு பேசினவர் அண்ணாத்துறை தான் எடுத்து பாருங்க அப்ப அவருக்கு என்ன திராவிட நாடுன்னு வைக்கிறதா என்னமும் கூட திராவிட நாடு கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப அவர்களுடைய எண்ணம் திராவிட நாடு தான் தமிழர் நாடு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் வந்து தமிழ் தேசியவாதிகளுடைய கோரிக்கை அந்த கோரிக்கைக்காக ஒரு சக தமிழ் தேசியவாதி தமிழ் தேசிய சிந்தனை கொண்டவர் உயிர் தொடர்ந்தார் அந்த தியாகத்தை இவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த அந்த நேரத்தில் இவங்க திராவிட நாடு எல்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு பேசுற பேச்சு அன்னைக்கே வந்திருக்கும் ஆனா அதெல்லாம் கடந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க தமிழ்நாடுன்னு வைக்கிறது சிறப்பு சரியா தான் இருக்கும்னு வச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஓகே ஆனா நாங்க தான் வச்சோம்னு சொல்வது வந்து அபத்தம் ஏன்னா சங்க இலக்கியம் தொற்று தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் இருந்திருக்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்திருக்கிறது தமிழ்நாடு தான் தொல்காப்பியத்தில் தமிழ்குரும் நல்லுலகுன்னு வருது அப்ப இது தமிழ்நாடு தமிழர் நாடு தமிழர் நிலப்பகுதிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க எண்ணற்ற ஆதாரங்கள் எங்களால் இரண்டாயிரம் வருட ஆதாரங்கள் எங்களால் நிப்பாட்ட முடியும் திராவிட நாடு என்பதற்கு நீங்கள் எந்த ஆதாரத்தை காட்ட முடியும் இல்ல திராவிடம்ன்றது ஒரு ஒரு இனம் சார்ந்து அவங்க சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் சரிங்க அது பொய்ங்க அது பொய் அதை சொன்ன கால்வெல் தான் முதல்ல அவர் முன் வைக்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க மற்றவர்கள் எல்லாமே கால்வலையே சொல்றாரு நான் ஏன் திராவிடம் அப்படின்னு வச்சேன் அப்படின்னா தமிழில் இருந்துதான் இந்த மொழிகள் எல்லாம் வந்தது என்று சொன்னால் கன்னடர்கள் மலையாளிகள் தெலுங்கர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் இதில் பிரச்சனை செய்வார்கள் ஆகவே திராவிடம் என்று பொதுவாக சொன்னோம்னு நீங்க சொல்லக்கூடிய அதே கால்வெல் பதிவு பண்றாரு ஆமா புரியுதா அவரோட ஆய்வை எல்லாரும் ஏத்துக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உண்மையை மறைக்கிறாரு ஆனால் எல்லிஸ் இருக்காருல்ல அவரையும் அவரை விட முன்னோடி அவர் அது மூலம் ஆங்கிலேயர் தான் அந்த எல்லிஸ் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் தமிழர்கள் தான் தமிழ் மொழி தான் தமிழ் மொழியிலிருந்து தான் இந்த மொழிகள் எல்லாம் கிளைத்து வந்திருக்கிறது இதோட மூலம் என்பது தமிழ் மொழியில் தான் இருக்கிறது இந்த மொழிகள் தமிழில் இருந்தால் வந்தது இதுல ஏதாவது மாற்றுக் கொடுத்திருக்கா இவங்களுக்கு ஆனால் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா கன்னடர்கள் ஏற்றுக்கொள்றதுல தெலுங்கர்கள் ஏற்றுக்கொள்றதுல மலையாளிகள் ஏற்றுக்கொள்றதுல தமிழ்ல இருந்தா வந்து சென்று ஆனால் மொழியியல் ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே தமிழ்ல இருந்தா இதெல்லாம் வந்து சிங்கிறத ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் திராவிட மொழி குடும்பம் லொட்டு லோஸ்க்கு எல்லாம் பேசுறாங்க ஆனா ஏன் உங்களால ஏத்துக்கல நான் என்ன சொல்றேன் தினந்தோறும் திராவிடம் அவங்க சொல்லிட்டே இருக்காங்க யாரும் ஏதோ கிராமத்துல இருக்க யாரோ ஒரு குப்பம் சுப்பனோ எல்லாம் ரோட்ல போறவங்க வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் காலையில திராவிட ஆட்சி சிறப்பா நடக்குதுங்க திராவிட மாடல் ஆட்சி ஸ்டாலின் நல்லா பண்றாங்க அப்படி இல்ல ஸ்டாலின் ஆட்சி நடக்குதுங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஏதோ என்னங்க இப்படி பண்றாரு இப்படி பண்றாரு அப்படிதாங்க பேசிய அத அதை நீங்க தான் பேசி பொருளாக்குறீங்க அந்த திராவிடன்ற வார்த்தைக்கு நீங்க தான் இல்லாத ஒரு திராவிடத்துக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் உங்க உங்க பக்கமே நிக்கிறேன் திராவிடம் இது ஒன்னும் பெரிய இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற நீங்க அந்த திராவிடத்துக்கு மேலும் மேலும் உயிர் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்ப எல்லாம் நீங்க ஏதோ பச பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கிய பிரதான கட்சிகள் இரண்டு கட்சிகள் இரண்டு கட்சிகளுடைய பெயர்களையும் திராவிடம் வருது சரி புரியுதா சோ இது வந்து தமிழருடைய அடையாளம் அல்ல இந்த இரண்டு கட்சிகளுமே நமக்கு எதிரானவையாகத்தான் செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அதற்கு நாங்க பல வரலாறுகள் எங்களால் சொல்ல முடியும் இவருடைய செயல் திட்டங்களா இருக்கட்டும் இவரோட நட அதிமுகவையும் சேர்த்தான் சொல்றேன் செயல்படுவதற்கும் எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு
அவர் இவர் சொல்றாரு இல்லை மீண்டும் மீண்டும் கூட்டங்கள் நடத்துங்கள் அப்படிங்கிற நாம மீண்டும் மீண்டும் தடை செய்யுங்கள் அதுவே எங்களுக்கு மாபெரும் வெற்றியை தரும் திராவிடத்துக்கு எதிரானது தமிழ் தேசியம் கிடையவே கிடையாது உண்மையாவே அவங்க உங்களை எதிரியா பாக்கல நம்மளை எதிரியா அவங்க பாக்கல இங்க அவங்க ஆரியத்தை தான் எதிர்க்கிறாங்க ஆர் எஸ் எஸ் தான் எதிர்க்கிறாங்க பிஜேபி தான் எதிர்க்கிறாங்க இங்க கேள்வி ஆர் எஸ் எஸ் பரேட் என்பது தமிழ்நாட்டில் நடந்தது இங்க முடக்கப்பட்டது எங்களுடைய தமிழர்களுக்கான மாநாடு தான் திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு தான் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறீர்கள் திராவிடம் என்பது தமிழர்களுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறது திராவிடம் என்பது ஆரியத்திற்கு ஆதரவாகத்தான் இருக்கிறது ஆதரவாக இருப்பதால் தான் அவர்களுடைய நடைமுறைகள் எல்லாம் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழர்களுக்கான நடவடிக்கைகள் எல்லாரும் நீங்கள் வந்து பாஞ்சு பாஞ்சு தடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பாஞ்சு பாஞ்சு தடுங்க அதிகாரத்தை கொண்டிருக்கும் போது பாஞ்சு பாஞ்சு தடுங்க அந்த அதிகாரத்தை நோக்கியும் தமிழ் தேசியவாதிகள் படையெடுத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அதிகாரம் என்பது எங்கள் கைக்கு வரதான் போகிறது திராவிடம் என்பது காணாமல் போகதான் போகிறது இவர்கள் செய்யக்கூடிய அட்டுழியங்களால் இல்லை அதில் உண்மைத்தன்மை இல்லை அதை முதல்ல மக்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது காணாமல் போயிடும் தமிழ் தேசியத்தின் மூத்த முன்னோடி தலைவர்கள் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஐயா மணியரசன் போடுறவர்கள் நெடுமாறன் போடுறவர்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று நடத்துறேன்னு போய் கூப்பிட்டீங்களா இல்லை கேட்டீங்களா இல்லை போய் ஒரு இன்விடேஷனாவது கொடுத்தீங்களா அவங்களுக்கு விஷயம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மணியரசன் அவர்களாக இருக்கட்டும் சீமான் அவர்களாக இருக்கட்டும் இவர்கள் தமிழ் தேசியவாதிகள் தான் தமிழ் தேசிய இயக்கங்கள் நடத்தக்கொள்பவர்கள் தான் இவர்களோடு எந்த விதத்திலும் நாங்கள் வந்து பகையாக அவர்களை பார்க்கவில்லை ஆனால் குடி சார்ந்த செயல்பாடுகள் என்று வரும்பொழுது இவர்கள் இருவருமே அதற்கு எதிரான கருத்துக்களை பதிவு செய்தவர்கள் அவர்களை வந்து இந்த கூட்டத்திற்கு அழைப்பதுங்கிறது அவர்களை தர்ம சங்கடமான சூழலுக்கு தள்ளுவது அது மட்டுமல்லாமல் விரும்பாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அழைப்பு விடுப்பது என்பது அது மரபும் கிடையாது முதல்ல ஒரு குடையின் கீழே நில்லுங்க அப்புறமா நம்ம ஏதாவது அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க கருவ இருக்கிறது வேறு இருக்கிறது மழை பெய்யும் பொழுது ஒரு இடத்துல பெய்யறது இல்லை மழை என்பது எல்லா இடமும் தான் பெய்யும் ஆனால் நதி என்பது ஓரிடத்தில் தான் ஓடும் பல கிளை நதிகள் வரும் அந்த பல கிளை நதிகள் ஒன்றாக மாறும் தேவைப்படும் பொழுது ஏன் இந்த நதி இங்கே ஓடி வருது ஏன் அந்த நதி அங்கே ஓடி வருதுன்னு பார்க்குறீங்க நதிகள் ஓடுவது இந்த மண்ணை வளப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு தமிழ் தேசிய நீரோட்டம் அப்படி பார்க்கணும் மணியரசன் அவர்களும் அவ்வாறு தான் பார்ப்பார் சீமான் அவர்களும் அதை அவ்வாறு தான் பார்ப்பார் நாம் எல்லாமே தமிழ் தேசிய மலை மலை போல பெய்வோம் நம்மளுடைய நதிகள் கிளை நதிகளாக பெரும் நதிகளாக ஓடி வருவோம் எல்லாம் ஒரு இடத்துல தான் போய் கலக்க போகிறோம் சரி ஸோ அதில் புரிஞ்சுக்கும் அதனால இதில் இதை வந்து அவர்கள் பெரிதுபடுத்தலை சில பேர் இந்த இந்த கொளுத்தி போடுவோம் அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த வேலையெல்லாம் சில பேர் பண்ணுறாங்க நான் உங்களை சொல்ல சில பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு முதல்ல ஒரு குடையின் கீழே நின்று எல்லாருமே அணித்துடும் ஒரு சீமான் மாதிரி ஒரு வலுவான தலைவர் நின்று தான் உங்களை போ நிறுத்திருக்க முடியுமா தடை பண்ணியிருக்க முடியுமான்னு நான் கேட்குறேன் நடத்தட்டும் சீமான் அவர்கள் திராவிட ஒழிப்பு மாநாடு நடத்தட்டும் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது நாங்கள் அதாவது ஸோ அவருமே அதில் உடன்படலை போல நடத்துட்டுங்க அவருக்கு அதில் உடன்பாடு அதை இப்போ நான் சொல்கிறேன் அவங்க அதில் உடன்பாடு இருந்தால் அவர்கள் நடத்துவார்கள் நீங்க இதை நடத்துங்கன்னு சொல்லவும் தேவையில்லை இப்ப எங்களுக்கு இதுல உடன்பாட்டு இருக்கு நாங்க நடத்துறோம் அவங்களுக்கு அதுல உடன்பாட்டு இருக்கும் போது அவங்க நடத்துவாங்க இது எதுக்கு வந்து ஏன் வந்து எல்லாம் ஏன் ஒன்னா நிக்கல ஏன் ஒன்னா நிக்கல ஏன் அப்படி சொல்றீங்க ஏன் இப்ப அதிமுக திமுக ஒன்னா நிக்கல சொல்லுங்க எல்லா இடத்துலயும் திராவிட இருதுருவங்க அது நிக்க அது எப்படி இருதுருவோம் திமுக ஆரம்பிச்சது யாரு அண்ணா அண்ணா அதிமுகவுடைய பேர் என்ன அண்ணா திமுக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி என்ன இருதுருவோம் என்ன கொள்கையில மாறுறாங்க கொள்கையெல்லாம் ஒன்றுதான் அப்படி இருதுருவோம் ஏன் என்ன இல்லைன்னு கேட்குறோமா கேட்கறது இல்லை அங்கெல்லாம் அந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க தமிழ் தேசிய வாதத்துக்கு வாதிகள் மட்டும் வந்துட்டு ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்குறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் தான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நீரோட்டமாக நாங்கள் செயல்படுகிறோம் எல்லாருமே இந்த மக்களையும் மக்களையும் வளப்படுத்துவதற்காக தான் வேலை செய்கிறோம் இதில் ஏன் இந்த உள்முரங்களை ஊதி பெருசாக்கணும் தேவையில்லை உள்முரங்கள் இருக்குது அதை நாங்களே கடந்து போகிறோம் அதை போய் திரும்ப 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 பேசிட்டு அவர் மணியரசன் அவர் ஐயா பார்க்கும்போது அவரும் என்கிட்ட தம்பி நல்லா இருக்கீங்களா தான் பேசுகிறேன் நானும் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா தான் பேசுகிறேன் சீமன் அவர்கள் நேரில் பார்க்கும்போது தம்பி நல்லா எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது என்ன எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்களுக்குள்ள நீங்களா அவர் ஏன் அவர் சேர்ந்துக்கல ஏன் கலந்துக்கல அவர்களை எங்கெங்கே எங்கெங்கே ஒன்றாக நிற்க முடியுமோ அங்கங்கே நாங்கள் ஒன்றாக நிற்போம் சரி எங்கெங்கே ஒன்றா நிற்க முடியாத சூழல் இருக்கோ அங்கங்கே நாங்கள் பிரிஞ்சு நிற்க போகிறோம் அவ்வளோதானே இதில் எல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை விடுங்க மறுபடியும் நடத்த போகிறீங்களா மாநாடு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீதிமன்றத்துக்கு போய் எல்லாமே நான் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு போராட்டமாக இருக்க போகிறது நான் தான் திரும்ப சொல்கிறேன்ல கொள்ள
நல்லா இருக்காரு ஐயா நல்லா இருக்காரு மூத்தவருங்க வயசுல மூத்தவர் அதாங்க மூத்தவன் கூட பார்க்காம பாவங்க காவல்துறை கண்டுக்காம தாண்டி வர்றாங்க ஏத்திட்டு வர்றாங்க அப்புறம் கேட்குறேன் ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஏதாவது கடந்துச்சான்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்க காமாட்சி நாயுடு தாங்க காலையில இருந்து படுத்து கிடந்தாரு அப்படின்னா அவங்க ஐயோ தெரியல கேலி கிண்டல் பண்றீங்க கடிதம் படிக்கும் போது அப்படி கேலி கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்க நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க உண்மையை தானே சொல்லிட்டு நான் உண்மையை தானே சொன்னேன் நாங்கள் என்ன எழுதியிருக்கோ அது உங்களுக்கு கூட்டெழுத்து படிக்க தெரியல வடிவேல் அவர்களுக்கு நல்லா படிக்க தெரியும் எனக்கு நல்லா படிக்க தெரியும் கூட்டெழுத்து நல்லா படித்தேன் உங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது ஏன் புரிய மாட்டேங்குது அது உண்மையே தான் படிக்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் சொல்வதில் பொய்யெல்லாம் கிடையாது காமாட்சி நாயுடு அவர்கள் உண்மையிலேயே இந்த மாநாடை நடத்த விடாமல் தடுப்பதற்கு அஞ்சு மணியில இருந்தே அவர் அங்கே தரையில் படுத்திருந்தாரு அங்கே மழை பெய்து சேரும் சகதியமாக இருந்தது அவர் அதை பற்றிலாம் கவலையே படலை தன் இனத்தை காக்க வேண்டும் தமிழர்கள் ஒன்று கூடிவிட்டால் நமக்கு பிரச்சனை ஆயிரும்னு அவர் அந்த பதட்டத்தில் பாவம் மனுஷன் படுத்து கிடந்தாரு ஆனால் அந்த சேரும் சகதியில் அவர் படுத்து கிடந்தது யாருக்குன்னு தெரியாமல் அவரை வந்து அவருக்கு கிரெடிட் கொடுக்காம போறீங்க அதை தான் அவர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காரு நான் தான் பண்ணேன் பா தம்பி எனக்கு யாருமே கிரெடிட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கப்பாங்கிறாரு கொடுங்க காமாட்சி நாயுடு தான் நிப்பாட்டினார் கொண்டு போய் அவர் விடுறீங்க நாங்க உள்ளீங்க அவர் தாங்க உழுந்து கிடந்தாரு ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அவர் உழுந்து கிடந்தார் உண்மை நான் பார்த்தேன் நானே சாட்சி கண் கண்ணால் பார்த்தேன் காமாட்சி நாயுடு அவர்கள் கீழே விழுந்து அப்படியே உருண்டுகிட்டே இருந்தார் ஆனா எனக்கு அவர்களுடைய அந்த சம் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்துடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒருத்தர் நடனம் மூத்திர சட்டியோட பல நாட்கள் போராடினாரு இவரு பாத்தீங்கன்னா இவருக்கும் வயசாயிருச்சு இந்த வயதான காலகட்டத்தில் சேத்துல இங்கேயும் அங்கேயும் உருண்டுகிட்டே இருக்காரு மனுஷன் எதிர்பார்ப்பாரா <laughs> 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 நான் தான் சொல்றேன் அவர் விழுந்து கிடந்தாருங்க நாங்க தான் கடந்து போனமே அப்பதான் பார்த்தமே ஐயா அவர் அந்த அந்த கம்பீரமான அந்த முகத்தை பார்த்தமே தரையில பார்த்தேன் என்னங்க இங்கே இருந்து விழுந்து கிடக்குறீங்கன்னா நான் நடத்த விட மாட்டேன் தம்பி அப்படின்னாரு சரிங்க உளுந்து கடங்க உருண்டுகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நாங்க போயிட்டோம் அப்பதான் அந்த கலவரம் நடந்துச்சு அந்த பஸ் ரிவர்ஸ் எடுத்தாங்க பாத்தீங்களா அப்ப அந்த பஸ் இப்படி ஏறிச்சு இல்ல கீழே தான் கடந்தாரு மனுஷன் கேமரா யாருமே கீழே காட்டாம போயிட்டீங்க நான் உண்மையை சொல்றேன் நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க வேணா கூப்பிட்டு கேளுங்க அவரை கூப்பிட்டு கேளுங்க திராவிடத்தை ஒழித்தே தீர்வுன்னு உட்காடுறீங்க ஆமா ஆமா ஒழிக்கணுங்க தமிழ் தேசியத்தை வளர்க்கணும்னா இந்த ஆட்சி காலங்கள்லேயே அது நடக்குமா நீங்க ஒரு மாநாடு நடத்த முடியுமா நடக்கும் நடத்தி காட்டுவோம் சரி மக்கள்கிட்டே விடுற நிறைய விஷயங்கள் உங்களுடைய போராட்டம் வெள்ளட்டும் வாழ்த்துக்கள் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசி நன்றி பாரு நம்ம நன்றி